আসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মাওলা আম্মা বাদ কয়েকটা বিষয় একটা রিক্যাপ রিক্যাপটা হলো আমরা বলেছিলাম যে একটা ইসমের তিনটি অবস্থা হতে পারে একটা হচ্ছে মারুফ মারফু আর এটা হচ্ছে মানসুব এবং মাজরুর মারফু মানে হচ্ছে তার উপর কি থাকবে এক পেশ অথবা দুই পেশ অথবা ওয়াও অথবা কি ওয়াও পুরুষ বাচকের ক্ষেত্রে ওয়াও নন অথবা ওয়াও আর নারী বাচকের ক্ষেত্রে আলিফ তা নারী বাচকের ক্ষেত্রে কি থাকবে আলিফ তা এই ছিল গোটা ইস্যুর সামারি সামারি ছিল এই সেইটা আমরা একটু শুধুমাত্র রিক্যাপ করি রিক্যাপটা হচ্ছে এখানে দেখুন একটু একেবারে প্রথমে জানতো একটু কাইন্ডলি প্রথম পেজটাতে আসেন প্রথম পেজটাতে এইখানে এখানে একেবারে সামারি আমরা বলে দিয়েছি এক বচন পুরুষ বাচক নারী বাচক এবং অনিয়মিত পুরুষ বা নারী বাচক বহু বচনের ক্ষেত্রে মারফু অবস্থায় শব্দের শেষে এক পেশ অথবা দু পেশ থাকবে মানসুব অবস্থায় শব্দের শেষে এক জবর অথবা দুই জবর থাকবে মাজুর অবস্থায় শব্দের শেষে এক জের অথবা দু জের থাকবে এখানে আমরা বলেছি এক বচন বহু বচন যেই শব্দই হোক না কেন আর অনিয়মিত নারীবাচক বহু বচন অনিয়মিত নারীবাচক এবং পুরুষ বাচক বহু বচন কারণ দুটো বহু বচন আছে এটা আমরা পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ জানব কোন একটা শব্দকে বহু বচন করা হয় যদি এটা নিয়মিত হয় নিয়মিত মানে হচ্ছে সাউন্ড রেগুলার রেগুলার বহু বচন হলো পুরুষ বাচকের ক্ষেত্রে ওয়ান দিয়ে আর যদি নারীবাচক হয় তাহলে আলিফ তা দিয়ে যদি পুরুষ বাচক শব্দ হয় তাহলে ওয়ান উন দিয়ে আলিফ আর যদি নারী বাচক শব্দ হয় তাহলে আলিফ তা দিয়ে এক্সাম্পল হিসেবে বলছি যেমন ধরেন মুসলিমুন এটা কি পুরুষ বাচক শব্দ নাকি নারী বাচক শব্দ পুরুষ বাচক এই শব্দটাকে যদি আপনি বহু বচন বানাতে চান তাহলে সে শুধুমাত্র ওয়ান উন দিয়ে দিল মুসলে মৌনা মুসলে মৌনা তেমনি ভাবে মে নৌনা তেমনি ভাবে তা এ বোনা যদি আপনি ওয়ান উন দিয়ে দেন এখন যদি শব্দটি নারীবাচক হয় এক্সাম্পল হিসেবে বলছি যেমন মুসলিমাতুন তাহলে কি হবে এখানে এই তাটাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আলিফটা দিয়ে দিতে হবে মুসলিমা মুসলিমাতুন মুসলিমাতুন এক বচন মেনাতুন যদি হয় তাহলে কি হবে বলেন তো মে নাতুন তাহলে কিভাবে হবে মে ক্লিয়ার বিষয়টা তাহলে আমরা একটা শব্দ বলি এইটাকে আপনাদের একটু বলতে হবে যে এইটার বহু বচন কিভাবে কানে তাতুন বলুন তো কিভাবে হবে এটার বহু বচন কানে বলেন বানানটা বলেন কি তালিফ এটা বলতে হবে তো কানে তাতুন কানে তাতুন শব্দটা উচ্চরণ এইরকম হবে এখানে আমরা এ নিয়মিত এবং অনিয়মিত এটা বুঝতে পেরেছেন এটা হলো নিয়মিতভাবে বহুবচন বানানো এখন দেখেন একটা এক্সাম্পল বলি যে কিছু আমাদের ডাস্টারটা কোথায় একটা ডাস্টার একটু ও এখানে আছে এখানে আছে হ্যাঁ शब्द खुब खेल कर जेमन धरें कला मन पुरुष बाचक शब्द ना कि नारी बाचक शब्द पुरुष बाचक शब्द एन এই শব্দটা যদি নিয়মিত বহু বচন হতো তাহলে কি হতো শব্দের শেষে কালামুনা কিন্তু কালামুনা তো হয় না একজাক্টলি আকলামুন কি হচ্ছে আকলামুন এখন কি ওই যে রেগুলার প্রসেস কি মেনটেন করা হলো মেনটেন করা হলো না এই জাতীয় শব্দের শেষেও দুই পেশ অথবা অথবা এক পেশ হবে মারফুয়ের ক্ষেত্রে আর মানসুবের ক্ষেত্রে দুই জবর অথবা এক জবর হবে আর মাজুরের ক্ষেত্রে দুই জের অথবা এক জের হবে কিন্তু শব্দ শব্দটি যদি রেগুলার বহুবচন হয় রেগুলার বহুবচন তাহলে তার বিষয়ে আমরা যে রেগুলার নারীবাত বাড়ি বাচক রেগুলার পুরুষ বাচক বহুবচন রেগুলার নারীবাচক বহুবচনের জন্যে আলাদা আমরা বলেছি তাইলে 
এইটা প্রথম বিষয়টা আমরা বুঝলাম যে সাধারণত শব্দের শেষে হয় দুই পেশ অথবা এক পেশ অথবা দুই জবার অথবা এক জবার অথবা দুই জের অথবা এক জের থাকবে দুই জের থাকলে কি হবে এটাকে দুই জের থাকলে কি হবে মাজরুর মাজরুর এটা এটা সেদিন আপনার মুখস্থ করেছেন মারফো মাজরুর মারফো মানসুব মাজরুর মারফো মানসুব মাজরুর মাজরুর হবে যদি দুই জের থাকে আর দুই জবার যদি থাকে মানসুব হবে এখন বলেন তো কখন দুই জবার হবে আর কখন এক জবার হবে এক্সাক্টলি যদি আলিফলাম থাকে তাহলে কি হবে এক জবার হবে আলিফলাম না থাকলে দুই জবার আলিফলাম কি নির্দেশ করে নির্দিষ্ট আলিফলাম না থাকলে অনির্দিষ্ট অথবা একটা শব্দের মধ্যেই নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট দুইটাই থাকতে পারে না কারণ আলিফলাম না থাকলে হবে অনির্দিষ্ট আলিফলাম থাকলে হবে নির্দিষ্ট আলিফলামও থাকবে তানভিনও থাকবে তাতে হতে পারে না এইটা হলো প্রথম দুই নম্বর এটা আবার এবার আসি আমরা দ্বিবচন যদি পুরুষবাচক শব্দ যদি দ্বিবচন হয় বা নারীবাচক শব্দ যদি দ্বিবচন হয় দ্বিবচন শব্দ আমরা কিভাবে বানাবো কোন একটা শব্দ যদি কোন একটা শব্দ যদি দ্বিবচন করতে হয় তাহলে সেটা বানানোর উপায় হচ্ছে সেটা বানানোর উপায় হচ্ছে খেয়াল করবেন যেমন এটা হচ্ছে কালামন এর আগে আমরা বললাম এটার দ্বিবচন হবে শেষে শুধুমাত্র একটা আলিফ এবং নুন লাগিয়ে দিয়ে সকল শব্দের ক্ষেত্রে একই রকম এটা রেগুলার হোক ইরেগুলার হোক পুরুষবাচক হোক নারীবাচক হোক এমন যেমন ধরেন এমরাতুন এমরাতুনের অর্থ কি কে বলতে পারবেন মহিলা নারী এমরাতুন মানে কি এমরাতুন মানে নারী এখন এটাকে যদি আপনি দ্বিবচন বানাতে চান তাহলে এমরা তানে দ্বিবচন তো আমরা বহুবচন তো বানাচ্ছি না দ্বিবচন হবে কি এমরা তানে দ্বিবচন কারণ দ্বিবচনের জন্য আলিফ নুন ব্যবহার করতে হবে দ্বিবচনের জন্য আলিফ এবং নুন ব্যবহার করতে হবে এক এটা যদি আমরা কলম এখন মুসলিমুন শব্দটি ধরে আসলাম মুসলিমুন কি দ্বিবচন কিভাবে বানাবো মুসলি মানে মুসলি মানে এটা আমরা একটা একটা চার্ট পরবর্তীতে দ্রুত আমরা পড়ার চেষ্টা করবো যাতে মুখস্থ করতে পারি আমরা এখন মারফুয়ের ক্ষেত্রে মারফুয়ের ক্ষেত্রে আলিফ নুন দিয়ে কি হবে আলিফ নুন দিয়েই এখানকার হরকতটা হবে কারণ এখানে তো দুই জবর দুই পেশ দুই পেশ ইত্যাদি আপনি দিতে পারছেন না এখানে আপনি হরকত দিচ্ছেন হচ্ছে আলিফ নুন দিয়ে মারফুয়ের ক্ষেত্রে কি হবে আলিফ নুন হবে আর মাজরুরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হবে ইয়া নুন মাজরুরের ক্ষেত্রে কি হবে ইয়া নুন এই ইয়া নুনটা হবে ইয়াইনি অর্থাৎ এর আগে জবর থাকবে আইনি কি হবে আই নি এখন বলেন তো কালা মুন এর তাহলে দিবচন কি হবে কালা মাইনে ওই দিকে তাকানো যাবে না কোন আমার দিকে তাকে বলতে হবে কলা মুনের দিবচন কি হবে কালা মাইনে এমরা আতুনের দিবচন কি হবে এমরা তাইনে এটা মানসুব এবং মাজরুরের একই অবস্থা মানসুব এবং মাজরুরের একই অবস্থা কি হবে কালা মাইনে এমরা তাইনে মুসলিমা তাইনে মোমিনা তাইনে মোমে নাইনে মুমি নাইনে মুসলি মাইনে কিতা বাইনে মূল শব্দটা কি কিতা বোন দিবচন কিতা কিতা বোন তো এক বচন কিতা বানে দিবচন মারফু আর কিতা বাইনে দিবচন কি মাজরুর এবং মানসুব মানসুব এবং মাজুর আগে মানসুব বলতে হবে মানসুব এবং মাজরুর এটা দিবচনে ক্লিয়ার বোঝাতে পেরেছি আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ আরবিতে দিবচন দরকার কারণ দুইজনও তো কাজ করে অনেক সময় যেমন ধরেন আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা আদম এবং হাওয়াকে বলেন জান্নাত থেকে তোমরা দুজনে বের হয়ে যাও এখন তিনজন পাবে কোথেকে কোরআনে বলা হয়েছে যে তোমরা দুজন জান্নাতে থাকো এখন তিনজন বলবে কি হবে যদি বলে বহু বছর তাহলে মানুষ মনে করবে যে তাহলে শয়তানেরও মনে হয় বলেছিল জান্নাতে থাকো হ্যাঁ না তিনজন নাই দুইয়ের অধিক মানে হচ্ছে বহু বচন দুই হচ্ছে দিবচন দুইয়ের অধিক হলো বহু বচন এই জন্য দুইটাকে ফিক্সড করা হয়েছে আরবি ভাষায় নির্দিষ্ট হ্যাঁ হ্যাঁ এক দুই এবং এরপরে বহু যতটুকু যেতে পারে যদিও ওই বহু বছর আমরা যখন পড়বো তখন এত ইন্টারেস্টিং আর এই ভাষায় এক 
তিন থেকে দশ পর্যন্ত বহু বছরের জন্য এক ধরনের ফর্মেট আছে এরপরের বহু বছরের জন্য অন্য ধরনের ফর্মেট আছে এই জন্যে আপনি আরবি ভাষা যদি ওই যে আমরা এর আগে বলেছিলাম যে আরবি ভাষা পড়লে আপনি অবাক হয়ে যাবেন অসাধারণ মানে ওই শব্দ ওইখানে না হলে কোরআনের অর্থই মিলবে না এত চমৎকার এটা এটা হচ্ছে দ্বিবচনের বিষয় এবার আসি আমরা নিয়মিত বহুবচন পুরুষবাচক নিয়মিত বহুবচন কিভাবে করতে হবে আনন্দে আপনার বৃদ্ধরা বলতেছে যুবক রোগই যাচ্ছে পুরুষবাচক বহুবচন কি দিয়ে করতে হবে নারীবাচক বহুবচন কি দিয়ে করতে হবে আলিফ তা দিয়ে বলতে হবে জোরে বলতে হবে নারীবাচক আলিফ এবং তা আর পুরুষবাচক পুরুষবাচক আর নারীবাচক নারীবাচক পুরুষবাচক পুরুষবাচক নারীবাচক 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 পুরুষবাচক পুরুষবাচক এটা কিসের হালত বহুবচনের কিন্তু আমরা যদি অবস্থান স্ট্যাটাসের কথা বলি তাহলে স্ট্যাটাস কি মারফু মানসুব আর মাজরুর মারফু আমরা তো প্রথমেই শিখি আইডিয়ালটা আইডিয়ালটা যেটা থাকা দরকার যেটা থাকা উচিত সেটা কি মারফু সাধারণত স্ট্যাটাসটা কি থাকবে মারফু অতএব মারফু কি দিয়ে হবে ওয়ানন দিয়ে আলিফ তা দিয়ে মারফু হবে মারফু হবে ওয়ানন দিয়ে আলিফ তা দিয়ে আমরা কিন্তু নিয়মিত বহুবচনের ব্যাপারে আলোচনা করছি অনিয়মিত বহুবচনের ব্যাপারে আগেই বলে ফেললাম ওইটা কি দিয়ে ইয়ে হবে হরকত দিয়ে এরাব হবে হরকত দিয়ে কি হবে অর্থাৎ জের জবর পেশ দিয়ে হবে কিন্তু অন্যগুলোর জন্য দ্বিবচন এবং নিয়মিত বহুবচনের ক্ষেত্রে জের জবর পেশ দিয়ে কোনো দিনই হবে না কি দিয়ে হবে হয় ওয়া দিয়ে হবে অথবা আলিফ দিয়ে হবে অর্থাৎ ওয়া নুন দিয়ে অথবা আলিফ নুন দিয়ে ওয়া নুনটা আলিফ নুনটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে ইয়া নুনে মানসুব এবং মাজরুরের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনিভাবে তেমনিভাবে বহুবচনের ক্ষেত্রে এই যে ওয়া নুন আমরা বললাম এখানে আলিফ নুনটা ইয়া নুনে পরিণত হয়েছে আইনি কিন্তু বহুবচন যদি পুরুষবাচক বহুবচন যদি হয় তাহলে সেটাকে মানসুব এবং মাজরের হালতে ই না ওইটা কি হয়েছে আইনি আর এটা কি হবে ই না ই এই ইয়া নুন কিন্তু ঠিক আছে এখানে ইয়ার আগে হলো জবর এখানে যে ইয়ার নিচে হবে কি ইয়ার আগে কি হবে জের হবে ই না এখানে জবরটা এখানে চলে গেছে আর জেরটা কি এখানে চলে এসছে মানে নুনের উপর জের ছিল এটা চলে গেছে এখানে আর এখানে আগে জবর ছিল এটা চলে আসে এখানে মানে একটু ওলট পালট আর কি ই না অথবা আইনি এক্সাম্পল হিসেবে আমরা একটু যেতে হবে তাহলে আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হবে এক্সাম্পলটা হচ্ছে যেমন ধরেন আমরা বললাম আইডিয়াল হালতটা হলো মুসলি মুনা এটা হলো আইডিয়াল হালত বহু বচন নিয়মিত বহুবচন এখন এটাকে যদি আপনি মানসুবের হালতে নিতে চান অথবা মাজরুরের হালতে নিতে চান তাহলে কি হবে মুসলি মুসলি মিনা মুসলি মিনা দ্বিবচন হলে কি হতো মুসলি মাইনে দ্বিবচন হলে কি হতো মুসলি মাইনে বহুবচন মুসলি মিনা দ্বি সরি বহু দ্বিবচনের ক্ষেত্রে মুসলিম মাইনে আর বহুবচনের ক্ষেত্রে মুসলিম মিনা এটা বলতে থাকেন তো মুসলিম মাইনে মুসলিম মিনা মুসলিম মাইনে মুসলিম মিনা মুসলিম মাইনে মুসলিম মাইনে বলেন মুসলিম মাইনে মুসলিম মিনা মুসলিম মাইনে মুসলিম মিনা মুসলিম মাইনে মুসলিম মিনা মুসলিম মাইনে কি বচনের জন্য দ্বিবচনের জন্য আর মুসলিম মিনা বহু বছরের জন্য এখন আপনি কোরআনে যত জায়গায় দেখবেন ইন্নাল মুসলিমিনা ওয়াল মুসলিমাতি ওয়াল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি ওয়াল কানেতিনা ওয়াল কানেতাতি ওয়াত তাইবিনা ওয়াত তাইবাতি ওয়াস সাদিকিনা ওয়াস সাদিকাতি ওয়াল মুনফিকিনা ওয়াল মুনফিকাতি সবগুলো হচ্ছে কি বহু বছর যেহেতু ইনা আছে ইনা থাকলে কি হবে বহু বছর আর আইনে থাকলে দ্বিবচন ক্লিয়ার এটা কি এটা কোন হালত কোন স্ট্যাটাস মানসুব এবং মাজরুর মানসুব এবং মাজরুর এটার অর্থ আমরা পরে বুঝবো যে মানসুব এবং মাজরুরের স্ট্যাটাসটা কি আপনার বিষয়টা আবার খেয়াল করেন এক বচন এবং অনিয়মিত এক বচন ও অনিয়মিত বহু বচন পুরুষ এবং নারী সকল ক্ষেত্রে এরা ভাবে কি দিয়ে হরকত দিয়ে ওয়া মানে কি পেশ জবর এবং জের 
আর ডি বচন ও নিয়মিত পুরুষ এবং নারীবাচক বহুবচনের ক্ষেত্রে আলিফ নুন এবং ওয়ানুন অথবা আলিফ তা আলিফ নুন ওয়ানুন অথবা আলিফ তা আলিফ নুন কিসের জন্য দ্বি বচন না বহুবচন দ্বি বচনের জন্য আলিফ নুন আর ওয়ানুন এবং আলিফ তা কাদের বহুবচন ওয়ানুন কাদের বহুবচন পুরুষ বাচক আলিফ তা বলতে হবে আপনার চুপ করে থাকলে চলবে না আলিফ তা কোন বহুবচন নারীবাচক বহুবচন আর ওয়ানুন পুরুষ বাচক বহুবচন ক্লিয়ার আমরা আবার বলছি আলিফ নুন ব্যবহৃত হবে দ্বি বচনের জন্য ওয়ানুন এবং আলিফ তা ব্যবহৃত হবে বহু বচনের জন্য ওয়ানুন বহু হবে কাদের জন্য পুরুষ বাচক আর আলিফ তা নারীবাচক এবার আপনারা আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন এই যে এখানে বলতে হবে যে কোনটা কোন বহুবচন এটা বলেন তো শব্দটা কি কে পড়তে পারেন গাফে লুনা গাফে লুনা মানে কি আরে বাংলা ভাষাতে আমরা বলি গাফেল হ্যাঁ বাহ এই শব্দটা কি পুরুষবাচক বহুবচন এটা কি কোন স্ট্যাটাস আছে এটা স্ট্যাটাসটা কি নিয়মিত তো বললাম আমি এটা কি মারফো স্ট্যাটাস বলা মানে হচ্ছে মানে এটা জের জবর পেজ বোঝানো স্ট্যাটাসটা কি এটার মারফো এটার মানসুব এবং মাজুরের স্ট্যাটাস কি হবে গাফে লি না গাফে লি না ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছেন আনা এইভাবে মাথা নাড়লে হবে না বুঝতে পেরেছেন কিনা বলতে হবে স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন নাই আচ্ছা এইটা বুঝতে পারেন নাই কোন জায়গাটায় বলেন হ্যাঁ আমরা বলেছি ওয়াউনুন যদি থাকে তাহলে কি হবে পুরুষবাচক বহুবচন এই তো পুরুষবাচক বহুবচন আছে কিন্তু এটা আছে কোন হালতে মারফু আমরা যেরকম কর্তৃবাচক হালতে কর্তৃবাচক মানে যিনি কর্মটা করেন যিনি কর্মটা সম্পাদন করেন এইটা যদি নিয়মিত বহুবচন না হতো তাহলে এখানে দুই পেশ হতো এখানে কি হতো দুই পেশ হতো দুই পেশের পরিবর্তে ওয়ানুন হয়েছে দুই পেশের পরিবর্তে ওয়ানুন হয়েছে এখন এটাকে যদি আপনি এটা তো মারফু হালত এটাকে যদি আপনি মানসুবের হালত করতে চান এবং মাজুরের হালত করতে চান তাহলে আমরা বলেছি কি হবে ই না ই না তাহলে কি হলো গাফে লি না গা ফেলি না এইটা পড়েন তো এটা কি সাদেক ও না সাদেক মানে কি রাসুলের একটা নাম ছিল না সাদেক বহু লোকের নাম আছে সাদেক সাদেক মানে কি সত্যবাদী সিদ কোন থেকে যে সেদ কোন সোয়াদ দাল কফ সেদ কোন সেদ কোন মানে কি সত্য সেদ কোন মানে সত্য তাহলে সাদেক মানে যে সত্য কথা বলে সত্য সত্যবাদী এটার বহুবচন কি সোয়াদে কু না मूलत प्रथम दिवचन तो एक नारी एवं पुरुष शुद्म बहुबचन जन दुटा धाप कर लहुबचन एखने নারীবাচক বহুবচনের ক্ষেত্রে মারফুয়ের স্টেটাসে দুই পেশ হবে মারফুয়ের স্টেটাসে কি হবে দুই পেশ আর মাজরুরের স্টেটাসে দুই জের মাজরুর এবং মানসুবের স্টেটাসে দুই জের মানসুব এবং মাজরুরের স্টেটাসে কি দুই জের হবে এখানে যেরকম বহুবচনের ক্ষেত্রে দুইটা রূপ এখানেও বহুবচনের ক্ষেত্রে কি দুইটাই মাত্র রূপ যেমন সোয়াদে কৌনা সোয়াদে কিনা সোয়াদে কিনা তাহলে সোয়াদে কাতুন সোয়াদে কাতিন সোয়াদে কা তিন ক্লিয়ার মারফু হলে কি হবে সোয়াদে কাতুন আর মানসুব এবং মাজুর হলে কি হবে সোয়াদে কা তিন সোয়াদে কা তিন 
তাহলে বলেন তো আমার সাথে অনেকবার বলেন সদে কাতুন সদে কাতিন সদে কাতিন সদে কাতুন সদে কাতিন সদে কাতিন কনে তাতুন কনে তাতিন কনে তাতিন মুমিনাতুন মুমিনাতিন মুসলিমাতুন হাফেজাতিন হাফেজাতুন হাফেজাতিন হাফেজাতুন মানে কি হাফেজ করে না হেফস মানে কি আরে হেফস মানে কি শুধু মুখস্থ করা যেমন হেফাজত করবেন জিনিসটা হেফাজত করে রাখবেন সংরক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ যিনি কোরআনের রক্ষণাবেক্ষণ করেন হেফাজত করে রাখেন তাকে বলে হাফেজ তাহলে হেফাজত করতে হবে না এই জন্য আল্লাহ বলেছেন হাফিজু আলা সলাতি হাফিজু আলা সলাওয়াতি নামাজগুলো কি করো হেফাজত করো না নামাজগুলো তোমরা হেফাজত করো সেই নির্দেশ আল্লাহ সুবহান ওয়া দিয়েছেন কোরআনে বহু জায়গায় এই কথা বলা হয়েছে ওয়াল হাফিজুই না ওয়াল হাফিজুয়াতি এই হাফেজ মানে কোরআনের হাফেজ না সব হাফেজই এক হাফেজ না এই হাফেজ হচ্ছে কোরআন হাফেজ এখন অর্থগত পরিবর্তনের কথা বলি আচ্ছা আমরা নিচের স্লাইডে যাওয়ার আগে এখানে বলেন তো মারফো স্ট্যাটাসে অর্থ কি হবে সাধারণ যে তিনি নর্মাল তিনি কাজটা করছেন তিনি কাজটা করছেন যেমন ধরেন আমরা বলেছি গা ফেলু না মানে গা ফেল অমন যুগী সদে কা সদে কু না মানে হচ্ছে কি সত্যবাদী ফ্ল্যাট সদে কা তুন তার মানে হচ্ছে কি সত্যবাদী নারী ফ্ল্যাট কিন্তু এটা যদি মানসুবের হালতে যায় তাহলে কি অর্থ হবে হ্যাঁ কে অথবা অথবা হিসাবে কে হিসেবে রূপে যেমন আমরা যদি গা ফেলি না তাহলে গা ফেল রূপে অর্থাৎ কি আল্লাহ তাদেরকে গা ফেল রূপে পেয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে গা ফেল হিসেবে পেয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে দান সত্যবাদী হিসেবে পেয়েছেন এই হিসেবে অতিরিক্ত অর্থ আসবে কোথেকে বাংলা ভাষায় আপনি হিসেবে আনলেন ইংরেজিতে আনলেন অ্যাজ লাইক কিন্তু আরবি ভাষায় তো আপনি অ্যাজ অ্যান্ড লাইকের অর্থ আপনি পাচ্ছেন না সেটা কোথায় পাওয়া যাবে এই স্টেটাসের মধ্যে এই স্টেটাসের মধ্যে সেটা পাওয়া যাবে বুঝতে পেরেছেন স্টেটাসের মধ্যে আর মাজুরের মধ্যে আমরা কি পাবো মাজুর মানে হচ্ছে র বা এর র বা এর এবার একটু নিচে যাই আমরা সেটাই দেখাই একটু আপনাদেরকে এখানে লম্বা করে আলোচনাগুলো আমরা করেছি ওগুলোকে স্লাইড একটা ছোট্ট ফ্রেমে নিয়ে গেলাম একটু নিচে আরও নিচে আরও নিচে আরও নিচে আরও নিচে এইখানে আসেন এগুলোকে এবার আপনারা এই যে এই যে আমরা ইয়েটা দেখলাম এগুলোকে আপনারা এই ফরম্যাটটা একটু মুখস্থ করেন মুসলিমুন মুসলিম আইনে মুসলিম আইনে বলেন তো একটু মুসলিম মুসলিম আইনে মুসলিম আইনে মুসলিম আতুন মুসলিম আতানে মুসলিম আহা ভুলে গেলেন কেন মুসলিম আতুন মুসলিম আতানে মুসলিম মাতুন মুসলিম আতুন মুসলিম এখানে যেমন মুসলিম মুসলিম আনে মুসলিম আরো আগে এটা সরি এই যে আমরা মারফুর হালতটা দেখি মারফু আর একটু উপরে উঠেন আর একটু উপরে 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 এই যে এখানে মুসলিম মুসলিম আনে মুসলে মোনা মুসলিম মুসলিম আনে মুসলে মোনা আলিফলাম দিলে কি হবে আল মুসলিম আল মুসলিম আনে আল মুসলে মোনা ক্লিয়ার মুসলিম মুসলিম আনে মুসলে মোনা আর আলিফলাম দিলে আলিফলাম দিলে কি হলো আল মুসলিম আল মুসলিম আনে আল মুসলিম মোনা এবার মুসলিম আতুন দিয়ে বলেন তো মুসলিম আতুন মুসলিমা তানে মুসলিম মুসলিম আতুন বলেন তো মুসলিম আতুন মুসলিম আতানে মুসলিম আতুন বলেন মুসলিম আতুন মুসলিম আতুন মুসলিম আতানে মুসলিম আতুন মুসলিম আতুন মুসলিম আতানে মুসলিম আতুন পুরুষ বাচকের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে মুসলিম মুসলিম মানে মুসলে মোনা মুসলিম মুসলিম মানে মুসলে মোনা মুসলিম আতুন মুসলিম আতানে মুসলিম আতুন এটা বলতে থাকেন বলতে থাকিতে হবে মুসলিম মুসলিম মানে মুসলিম মোনা মুসলিম আতুন মুসলিম আতানে মুসলিম মাতুন বলেন তো বলে আপনার নিজেরা বলেন এবার একসাথে বলতে হবে ওই দিকে তাকানো যাবে ওই দিকে তাকালে জীবন মুখস্থ হবে না হ্যাঁ মুসলিম মুসলিম মানে মুসলিম মোনা 
মুসলিমাতুন মুসলিমাতানে মুসলিমাতুন বলেন আপনি বলেন বলেন মুসলিম দিয়ে বলেন বলতে হবে বলতেছেন আপনি আমি বুঝতে পারবো আপনি কোথায় গিয়ে আটকাইছেন মুসলিম দিয়ে বলেন মুসলিম হ্যাঁ তারপরে মুসলিম আতুন কেন আমরা তো মহিলা বাচক বলছি না মুসলিম হ্যাঁ বলেন তো মুসলিম আতুন দিয়ে বলেন নারী বাচক মুসলিম আতুন একই স্টাইলে মুসলিম আতুন তানে মুসলিম তুনা হবে কেন মুসলিম আতুন শেষে আলিফ তাম আলিফ তা মুসলি মাতুন মুসলি মাতুন এখানে আমরা দেখেন এটা হচ্ছে পুরুষ বাচক নিচে একটু জানতো মুসলিমা একটু নিচে একটু নিচে প্লিজ এই যে এখানে আমরা এই যে মুসলিমাতুন মুসলিমাতুন এটা দেখালাম মুসলিমাতুন মুসলিমাতানে মুসলিমাতুন এখন আমরা এটাকে যদি মাজরুর এর হালতে নিতে চাই তাহলে এবার মুসলিম দিয়ে বলেন তো মাজরুর এবং মানসুবের হালতে মুসলিম মুসলিমা তাই নে নাকি মুসলিম আইনে মুসলিম আইনে মুসলিম মুসলিম আইনে মুসলে মিনা এক্সাক্টলি মুসলিম মুসলিম আইনে মুসলে মিনা মুসলিম আতুন মুসলিম আতাইনে মুসলিম তিন তুন না তিন মুসলিম তিন তিন আনা মুসলিম তিন তাহলে বলেন তো কি হবে মুসলিম মুসলিম আইনে মুসলে মিনা মুসলিম আতুন মুসলিম আতাইনে মুসলিম তিন মুসলিম তিন বলেন এটা মুসলিম মুসলিম আইনে মুসলে মিনা মুসলিম মুসলিম আইনে মুসলে মিনা মুসলিম মুসলিম আইনে মুসলিম মিনা বলতে থাকেন এটা দশবার হ্যাঁ মুসলিম মাইনে মুসলিম মিনা মুসলিম মুসলিম আইনে মুসলিম মিনা মুসলিম মুসলিম আইনে মুসলিম মিনা মুসলিম মুসলিম আইনে মুসলিম মিনা মুসলিম মুসলিম মিনা মুসলিম মুসলিম আইনে মুসলে মিনা মুসলিম মুসলিম আইনে মুসলিম মিনা এটা কোন হালতের অবস্থা বললাম কোন স্ট্যাটাস মানসুব এবং মাজরুর মানসুব এবং মাজরুর মোজাক্কার অর্থাৎ ছেলে পুরুষ বাচক এবার নারী বাচক যদি আমরা বলি তাহলে মুসলেমা তুন মুসলেমা তুন মুসলেমা তাই নে এক্সাক্টলি মুসলেমা তাই নে আর বহু বচন কি মুসলেমা তিন গ্রেট মুসলেমা তিন শুধুমাত্র মারফুয়ের ক্ষেত্রে হলো তুন আর মানসুবের ক্ষেত্রে এবং মাজুরের ক্ষেত্রে তিন মুসলেমা তিন এবার আমরা একটু নিচের দিকে এখানে দেখেন আমরা বলেছিলাম যে যেগুলো অনিয়মিত বহুবচন যেমন ধরেন কালামুন মানে কলম তাহলে কালামুন কালামানে আকলামুন কালামুন কালামাইনে আকলা মাইনে তো বলেছি আকলা আকলামান আকলামিন ওই যে দুই জবর দুই জের দুই পেশত তাই না একবার কি হবে একবার উন আন ইন উন আন ইন উন উন আন ইন উন আন ইন উন আন ইন উন আন ইন এটা কিসে সাধারণ স্টেটাস কালামুন কালামুন কালা দুই বছর যদি বলি কালামাইনে আর বহু বছর হলে কি হবে আকলামুন 
কিন্তু আমরা সাধারণ যদি কালামুনকে আমরা রূপ ইয়ে করতে চাই না শুধু কালামুন যদি আমরা করতে চাই তাহলে কি হবে কালামুন কালা মান দুই আন ইন উন তো কালা মুন আন কালা মান কালা কালা কি মিন এটা তো মুন তো না এটা তো এটা তো নিয়মিত না অনিয়মিত কি হচ্ছে তাহলে কালামুন কালামান কালামিন বলেন তো কালামুন কালামান কালামিন রাজুলন রাজুলন রাজু হ্যাঁ রাজুলান তারপরে রাজু রাজুলন তো একবারই বললাম রাজুলন রাজুলান রাজুলিন রাজুলন রাজুলিন কালামুন কিতাবুন কিতাবান কিতাবিন এমরাতুন এমরাতান এমরাতিন এক্স্যাক্টলি এমরাতুন এমরাতান এমরাতিন নিসাউন নিসাইন সূরা নিসা নিসার অর্থ কি এক বচন কি আহা এই যে এর আগে আমরা এমরাতুন বলে আসলাম না কথা জানো এই যে এমরাতুন এমরাতুন হচ্ছে এক বচন এমরাতুন হলো এক বচন একজন মহিলা এটার বহুবচন কি নিসাউন ওই শব্দের মধ্যেই নাই শব্দ থেকে পুরো পরিবর্তন হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে যেমন কালাম মূল আছে কিন্তু কিন্তু এখানে মূল কিচ্ছুই নাই এরকম বহুবচন আছে আরবি ভাষায় এটা ইরেগুলার এটাই ইরেগুলার এটা রেগুলার না এই যেমন এমরাতুন এমরাতান নিসাউন ওকে তাইলে আমরা সামারি যেটা বুঝতে পারলাম তা হচ্ছে সাধারণত ওয়া সাধারণত কি এক জব এক পেশ দুই জবর দুই পেশ দুই জবর দুই জের অথবা এক পেশ এক জবর এক জের দিয়ে হবে সাধারণত আর দ্বি বচনের ক্ষেত্রে আলিফ নুন অথবা নু দ্বি বচন আলিফ নুন অথবা আলিফ নুন অথবা ইয়া নুন আলিফ নুন হচ্ছে কিসের ক্ষেত্রে মানসুব মানে সরি মারফো আর মানসুব এবং মাজরুরের ক্ষেত্রে ইয়া নুন বহুবচন পুরুষ বাচকের ক্ষেত্রে ওয়ানুন আর মানসুব এবং মাজরুরের ক্ষেত্রে ন বহুবচন পুরুষ বাচক বহুবচন পুরুষ বাচক মান মারফু হচ্ছে ওয়ানুন কিন্তু মানসুব এবং মাজরুর ইয়ানুন কিন্তু এই ইয়ানুন আর আগের ইয়ানুনের মধ্যে পার্থক্য কি এক্সাক্টলি আগেরটা ছিল আইনে আর এটা কি ই না আইনে ই না আর পুরুষ বাচকের ক্ষেত্রে সরি নারী বাচকের ক্ষেত্রে কি হবে তাইলে আলিফতা আলিফতার উপর প্রথম আলিফতার উপর কি হবে দুই পেশ আর পরে দুইটা আলিফতার আলিফতাতে কি হবে দুই জের দুই জবর নাই নারীর ক্ষেত্রে কি হবে জবর নাই পুরোটাই কি জের দুই জের অবস্থায় আছে সেটা কিন্তু আমরা এখানে দেখলাম এখন এক ধরনের শব্দ আছে এই শব্দগুলো এগুলো হয় হালকা অথবা কি এগুলো একটু ভারী ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় আমরা হ্যাভি অর লাইট শব্দটা হয় ভারী হবে অথবা হালকা হবে এখানে আমরা কিছু হালকা এবং ভারীর উদাহরণ দিচ্ছি মূলত শব্দটা যেমন ধরেন নিসা উন একটু উচ্চারণ করতে একটু ভারী লাগে উচ্চারণ করতে কি লাগে একটু ভারী লাগে একটু নিচের দিকে যাই আমরা এখানে দেখবেন আমরা কিছু হালকা এবং ভারী এটার উদাহরণের আমরা একজাক্টলি একটু একটু নিচে যান এটা ইয়ে করতে গিয়ে আপনার উল্টা হয়ে গেছে এটা হচ্ছে হালকা এবং ভারী এর কিছু আমরা ইয়ে দেখলাম এক বচন বা বহু বচনের শব্দের শেষাক্ষরে তানবিন ফেলে দিলেই শব্দটা হালকা হয়ে যাবে যদি তানবিন ফেলে দেন তাহলে কি হবে হালকা হবে আর দ্বি বচনের বা বহু বচনের শেষাক্ষরে যে নুন আছে দ্বি বচনে একটা নুন আনলাম না আমরা কি নুন আনিয়েছি আলিফ নুন আর বহু বচনের ক্ষেত্রে কি নুন এনেছিলাম ওয়ানুন এই নুনটা যদি ফেলে দেন তাহলে শব্দটা হালকা হয়ে যাবে শব্দটা ভারী থাকবে না শব্দটা কি হবে হালকা হবে তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম তা হচ্ছে যে শব্দের মধ্যে যদি তানভীর না থাকে তাহলে কি হবে হালকা হবে শব্দের শেষে যদি নুন না থাকে তাহলে সেটা হালকা হবে তাই না একটু আগের স্লাইডটাতে জানতো একটু দেখি একটা মিনিট আগের স্লাইড এখানে আমরা অর্থের কর্তৃবাচকের অর্থে কি কর্মবাচকের অর্থে কি এবং আপনার সম্বন্ধবাচকের অর্থের কি পরিবর্তন ঘটতে পারে তা দেখছি যেমন ধরেন আল্লাহ আল্লাহ মানে কি আল্লাহ মানে কি আল্লাহ আল্লাহ মানে কি আল্লাহ কে আমরা একটু 
কয়েকটা জিনিস দেখি যেমন ধরেন উ বুদু তোমরা এবাদত করো ঠিক আছে যেমন প্রথমত ধরেন এখানে আমরা বললাম আল্লাহু তারপরে বললাম আল্লাহ হা তারপরে বললাম আল্লাহি আল্লাহ এখন প্রথমত দেখেন আমরা বলছি খালাকাল্লাহু মানে কি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন খালাকা মানে কি খালাকা মানে কি খালেক কে আল্লাহ স্রষ্টা খালেক মানে কি স্রষ্টা তাহলে খালাকা সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর উপরে কি হলো পেশ হলো কেন পেশ হলো কারণ সৃষ্টির কাজটা কে করেছে আল্লাহ করেছেন এবার দ্বিতীয়ত আসেন আল্লাহ মানে এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ কে এর মানে কি আল্লাহ কে এখন ও বধু মানে তোমরা আইন বা এবং দাল এবাদত ও বধু মানে কি তোমরা এবাদত করো কার এবাদত করবে আল্লাহকে ও বুদুল্লাহ এখন আপনি যদি বলেন ওর বুদুল্লাহ তাহলে সর্বনাশ হবে না হচ্ছে কিনা সর্বনাশ আল্লাহ এবাদত করতে আপনি নির্দেশ করছেন আল্লাহ কার এবাদত করবে তাহলে ওর বুদুল্লাহ হা এবার আসেন যে আল্লাহর আল্লাহর না আমরা তো এখানে আল্লাহ আল্লাহকে এবাদত করার কথা বলেছি এখন আল্লাহ হর যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে যেমন আমরা বলছি হুদাম মিন আল্লাহ হেদায়ত হতে আল্লাহ হর নুম মিনাল লহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর অথবা যেমন ধরুন রাহমাতাউল লি কার রহমত আল্লাহ হর রহমত রহমাতুল্লাহি আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল লাহি রহমাতুল্লাহি আল্লাহর রহমত আল্লাহর রহমত যেমন আপনি বলেন যে গাদাবুল লাহি তার মানে কি আল্লাহর গদব আল্লাহর গজব যেটা আমরা বলি আল্লাহর গদব মানে আল্লাহর অসন্তুষ্টি আল্লাহর গদব অথবা আমরা যদি বলি মাঘ ফেরাতুল্লাহি তার মানে কি আল্লাহর ক্ষমা মাঘ ফেরাত আল্লাহর মাঘ ফেরাত তাহলে যখন হাজের হি দেব তখন এটার অর্থ হবে এর বা র এইটা আমরা এখানে দেব তাহলে এখন বলেন তো হাক্কুন এর মানে কি হক শব্দের দুটো অর্থ আছে বাংলায় আমরা দুইটা অর্থে ব্যবহার করি কথাটা হক মানে কি কথাটা হক সত্য তার উপর আমার হক আছে অধিকার আছে দুইটাই কোরআনের শব্দ এবং কোরআনে যে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আমরা বাংলায় ওই দুটো অর্থে ব্যবহার করি বলি না তাহলে হাক্কুন মানে হচ্ছে হক হক যদি বলি হক্কুন তাহলে হাক্কান কি হবে হাক্কানের অর্থ কি হবে সত্য হিসাবে হাক্কাম মিন আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য হিসাবে অথবা আমরা যদি বলি হাক্কান আলাল মোত্তাকিন মোত্তাকিদের উপর এটা কি দায়িত্ব অধিকার যেটা দায়িত্ব সেটাই অধিকার যেটা অধিকার সেটাই দায়িত্ব আপনার দায়িত্ব মানে আমার অধিকার আমার অধিকার মানে কি আপনার দায়িত্ব এই হাক্কান যদি বলি আর যদি আমরা বলি হাক্কিন তাহলে কি সত্য হিসেবে বা সত্য এর অথবা কি অধিকারের অধিকারের এই অর্থে সেটা আসছে যেমন হুদান মানে হচ্ছে হেদায়েত হুদান যদি বলি আমরা হেদায়েত যদি এখানে আপনারা এটা দেখেন যে ইন্টারেস্টিংলি এই শব্দ কিন্তু হুদান 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 তিন অবস্থায় কি সেম রয়ে গেল কোনো পরিবর্তন নাই তার মানে এমন কিছু শব্দ আছে যে শব্দগুলোর কোনো পরিবর্তন হয় না এরকম কিছু শব্দ কিন্তু আমরা পরে পড়বো এই জন্য আপনাকে একটু ইঙ্গিত দিয়ে গেলাম যেমন ধরেন জান্নাতুন জান্নাত জান্নাতান জান্নাত কে যেমন আল্লাহ আপনি আমাকে জান্নাত আমাকে কি দেন আপনি উপহার দেন জান্নাত কে আমাকে উপহার দেন জান্নাতুল ফেরদাউস কে আমাকে উপহার হিসেবে দেন এই যে জান্নাতান যতক্ষণ বলবে আর জান্নাতিন জান্নাতের তাদেরকে এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন যার নিচে দিয়ে নহর প্রবাহিত হচ্ছে এই যে জান্নাতিন জান্নাতিন তাজিরিমিন তাহাতি আলা নারে যে জান্নাতিন সেই নাজিরুন নাজির মানে কি বলেন তো নাজির মানে কি সতর্কারী সতর্কারী এক্স্যাক্টলি 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ নাজির হিসেবে পাঠিয়েছেন কখনো কখনো দেখবেন নাজিরুন কোথাও কোথাও নাজিরান কোথাও কোথাও নাজিরিন এইভাবে এই শব্দগুলো এসছে এবার আমরা একটু নিচে যেয়ে বললাম যে কোন একটা শব্দ কখন ভারী হয় বলেন তো যখন নুন থাকে এবং তানবিন থাকে নুন যদি ফেলে দেয় তাহলে এটা কি হয়ে যাবে হালকা হয়ে যাবে তানবিন যদি ফেলে যায় তাহলে হালকা হবে এখন তানবিন ফেলার উপায় কি সব সময় তো আর আপনি তানবিন ফেলতে পারবেন না তানবিন ফেলতে পারেন যদি আলিফ লাম একজাক্টলি আলিফ লাম যোগ করলে কি হবে মাহির কি করছো আলিফ লাম যোগ করলে কি হবে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এবং তানবিন থাকবে না আলিফ লাম যদি আমরা যোগ করি আরেকটা ফরম্যাট আছে এটা আমরা আরও অনেক পরে পড়বো যখন এজাফত হবে অর্থাৎ যখন আরেকটার সাথে পজেশন তৈরি করবে পজেশন সম্পর্ক যখন তৈরি করা হবে তখন আলিফ তখন কি তানবিন পড়ে যাবে যেমন এতক্ষণ এই যে রহমাতুল্লাহ রহমাত তো এটা কি আলিফ লাম নাই তার মানে এখানে তানবিন হওয়ার কথা ছিল তানবিন কই এজাফত হয়েছে এই যে আল্লাহর রহমত আল্লাহর কার রহমত আল্লাহর রহমত আল্লাহর দয়া ফজলুল্লাহ মাঘ ফেরাতুল্লাহ গাদাবুল্লাহ এই যখন আল্লাহর সাথে অথবা কালামু রাজায়েদিন জায়েদের কালা মুন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কালা মু হয়ে গিয়েছে কারণ কি হয়েছে এজাফত অর্থাৎ দুটোর সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে সম্পর্ক এজাফত মানে হচ্ছে সম্পর্ক দুইটা শব্দের সাথে মানে একটার সাথে আরেকটা শব্দের সম্পর্ক নয় শব্দের অর্থের সম্পর্ক যেমন ধরেন আমি বললাম যে কালা মু ধরেন বললাম আপনাদের কোন একজন কালামু আব্দুর রহমান কালামু আব্দুর রহমান মানে আব্দুর রহমানের কলম তাহলে তার সাথে ব্যক্তির সাথে একটা জিনিসকে সম্পর্ক করে দিলাম মোজাফ মোজাফিলে বলে এটাকে আর এই ভাষায় বুঝতে পারছি এটা আমরা আরও পরে পড়বো কারণ এখন এই জায়গায় আসার অর্থ আমরা আসে নাই মানে সুযোগ আসে নাই এখানে এখানে কতগুলো এক্সাম্পল দিয়েছি যেমন ধরেন কোরআনে এসছে জলে মি আং ফুসিহিম জোয়ালে মি শব্দটি মূলত ছিল জোয়ালে মি না বহুবচন কি জোয়ালেম জালেম মানে কি জালেম মানে তো জালেম এই জালেমের আইডিয়াল সিচুয়েশন ছিল জালেমু না কিন্তু এটা কি মানসুব এবং মাজুর হালতে কি হবে জালে মি না হবে না যেমন মুসলে মি না সেই আকারে জালে মি না হয়েছে এখন আপনি যদি শেষের নুনটা পেরে ফেলে দেন তাহলে কি হয়ে গেল জলে মি অর্থাৎ এখানে কোরআনে একটা আয়াত আছে ফেরেস তারা লোকদের জীবন যখন নেবে এমন কিছু কিছু সিচুয়েশন হতে পারে যে ওই লোকগুলো জোয়ালে মি তারা জুলুমকারী মূলত জোয়ালে মি না কি আং ফুস হিম আং ফুস মানে কি নিজ আর হিম মানে তাদের তাদের নিজেদের উপর তারা জুলুমকারী ছিল যখন আল্লাহ তাদের জীবন নেন ফেরেস তারা যখন তাদের মৃত্যু দেন তখন তারা এমন অবস্থা তাদের অবস্থাটা কি ছিল তারা তখন জালিম ছিল ওই যে জালিম হিসাবে কারণ এটা তো মানসুবের হালত এটা কি মানসুবের হালত না মানসুব মানে হচ্ছে ওই যে আমরা মারফু এবং মানসুবের কথা বললাম এই মানসুবের কারণে এটা তাদের অবস্থা বোঝালো জালেম হিসাবে তারা নিজেদের উপর জালেম হিসাবে ছিল নিজের উপর মানুষ কখন জুলুম করে যখন সে আল্লাহর বিধান অনুসারে চলে না তখন আসলে আল্লাহর প্রতি সে জুলুম করে না জুলুম করে কার উপর তার নিজের উপর এই জন্য আল্লাহ বললেন জোয়ালেমি আং ফুসিহিম এরপরে দেখেন এখানে নুন ফেলে দেওয়া হচ্ছে এজাফতের কারণে মূলত নুন ফেলে দেওয়া হয় কখন এজাফতের কারণে নুন ফেলে দেওয়া হয়েছে এখানে এজাফত মানে নিজেদের উপর জুলুমকারী নিজেদের একজাক্টলি তো মোদাফ হওয়ার কারণে নুন পড়ে গেছে নুন পড়ে গিয়ে একটা হালকা হয়ে গেছে কারণ আপনি যদি পড়তেন জোয়ালে মি না আং ফুসিম আপনার কষ্ট হতো এই জন্য জোয়ালে মি আং ফুসিম সহজ করে দেওয়া হলো লাইট নট হ্যাভি দুই নম্বর হচ্ছে এখানে দুই নম্বরের বিষয়টা দেখেন তো এই যে কানে তা তিন এটা হ্যাভি না লাইট বলেন তো এটা বলতে হবে হ্যাভি কানে তা তিন উচ্চারণ করতে একটু কষ্ট হচ্ছে কানে তা তিনের অর্থ কি আমরা দোয়ায় কোনত পড়ি কিনা বলেন তো কোনত মানে কি অনু আনুগত্য আনু গত্য যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে কি থাকে কানে তুন তারা সালাতের ক্ষেত্রে অনুগত্য তাহলে কোনত মানে হচ্ছে আনুগত্য সেখান থেকে কানে তাত মানে যারা যারা কি করছেন কারা পুরুষ না নারী নারী এখন দেখেন তো মুসলেমা তিন মেনা তিন কানে তা তিন তা এ বা তিন সা এ হা তিন সাই এ বা তিন কোরআনে আছে সুরাত হারিমে এখানে এই কথাগুলো বলা আছে মুসলেমা তিন মানে কি 
পুরা বলতে হবে মুসলিম নারী কেন মুসলিম নারী গণ তো বহু বসন্ত গণ বলতে হবে না মোমেনা তিন মানে কি মোমেন নারী গণ কানে তা তিন মানে অনুগত গণ বলতে হবে কানে তা তিন মানে কি পাঁচবার বলেন তো কানে তা তিন হ্যাঁ এখন এই আয়াতটা পড়েন মুসলিমাতিম মুমেনাতিন কনে তাতিন মুসলিমাতিন কনে তাতিন মুসলিমাতিন মুমেনাতিন কনে তাতিন মুসলিমাতিন কনে তাতিন আচ্ছা কামি সুন এটা কি লাইট না হালকা কামি সুন হ্যাভি কামি সু হালকা এখন দেখেন তো আয়াতটা পড়েন সুরা ইউসুফ ইন কানা কামি সুহু এখন এই কামি সু এটা কি হালকা না লাইট হালকা এক্স্যাক্টলি তাই না ইন মানে যদি কানা হয় কামি সুহু হু মানে তার তার কামিজটা যদি অর্থাৎ তার শার্টটা যদি হয় কি হয় ওই যে ইউসুফ আলী সাল্লা তুয়াসের শার্ট সামনে সেরা না পিছনে সেরা এটা দিয়ে তো প্রমাণ করলো না যে তিনি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী তিনি অপরাধী না তিনি নির্দোষ নিষ্পাপ হ্যাঁ এটা হালকে যে কাফের মানে কামি সু মূলত কামি সুন আইডিয়াল সিচুয়েশন তো তানভিন কিন্তু এখানে কি তানভিন আছে কামি সু তানভিন আছে তানভিন তো নাই মূল শব্দটি কিন্তু এখানে মূল শব্দে আসলে তানভিন কিন্তু এখানে যখন গিয়েছে তখন কি তানভিন নাই এটা তানভিন কেন নাই এটা আমরা আরো পরে পড়ছি এখন না এরপর বলেন তো আইনান আইনান এটা কি আইনান এটা কি আকারে আছে বলেন তো হ্যাভি আকারে আছে আইনান মানে হচ্ছে ঝর্ণা আইনুন কোরআনে বহু জায়গায় আছে আইনুন মানে কি ঝর্ণা আইনুন মানে আবার চোখ আইনুন মানে আরো বহু কিছু আছে আইনুন মানে স্বর্ণও আছে আরো বহু কিছু আছে আইনুন শব্দের অর্থ আমরা এখানে আইনুন মানে কি আইনুন মানে ঝর্ণা কোরআনে দেখবেন সুরা মোস্ট প্রবলি সুরা দাহার বা ইনসানে আইনান ফিহা তুসাম্মা সাল সাবিলা ফিহা আইনুন জারিয়া ফিহা ফিহা মানে কি ফি মানে তার মধ্যে কোথায় জান্নাতের মধ্যে ফি মানে মধ্যে হা মানে তার তার মধ্যে আইনুন ঝর্ণা কি ঝর্ণা জারিয়া জারিয়া মানে কি জারি বাংলা ভাষায় জারি থাকে না জিনিস এটা এখনো জারি আছে জারি মানে কি প্রবাহিত আছে এখনো এটা প্রবাহিত এখনো এটা চলছে এটাকে বলে জারি এইটা হচ্ছে সেই জারি আইনান জারিয়া জারি কৃত কি প্রবাহমান অর্থাৎ অব্যাহতভাবে চলছে এমন ঝর্ণা সেখানে আছে তাইলে আইনান ঝর্ণা ফি হাতর মতম মধ্যে তুসাম্মা মানে নাম রাখা হয়েছে তার তুসাম্মা শব্দটি কি থেকে এসছে এসমুন এসমুন মানে কি এসমুন মানে নাম না নাম বাচক এসমুন মানে কি নাম সেখান থেকে এসে তুসাম্মা নাম রাখা হলো তার এখান থেকে আমরা বলি মোসাম্মাত নাম রাখা হলো এই মহিলার তাই না এই মহিলার নাম রাখা হলো মোসাম্মাত বিশাল বড় সেন্টেন্স তার নাম রাখা হলো এরপরে দেখেন কালে মাত কালে মাত শব্দটি আমরা যেমন কালেমা বলি কালে মায়ে তৈয়ে বা কালে মায়ে শাহাদা কালেমা মানে কি বলেন তো কালেমা শুধু দুটো অর্থ একটা অর্থ হচ্ছে শব্দ সেটা আমরা বলছি না কিন্তু কালেমা মানে বাণী কালেমা মানে কি বাণী তাহলে কালে মাত শব্দটা এক বছর না বহু বচন বহু বচন কেন বহু বচন কালী মাত বাণী সমূহ এবার দেখেন তো একটু নিচের দিকে আসেন একটু নিচের দিকে এখানে একটু তাকান তো ওয়া ইজ এ বেতালা এ বড় আহিমা রব্বহু বেকালে মাতেন এখানে কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং ইস্যু আছে ওয়া এবং ইজ যখন এবতালা এবতালা শুধু বালাম এবং ইয়া বালা বালা মানে কি বলেন তো বালা মুসিবত আমরা বলি না বালা মুসিবত ওই বালা না বালা মুসিবত মানে কি একজাক্টলি কিন্তু আসলে বালা মানে বিপদ না বালা মানে হচ্ছে পরীক্ষা বালা মানে কি পরীক্ষা মুসিবত মানে বিপদ কিন্তু আমরা বলি বালা মুসিবত মানে বিপদ বালা মানে কি মূলত পরীক্ষা আল্লাহ বিপদ দিয়ে আসলে কি করেন পরীক্ষা করেন এই জন্য এটার নাম বালা বুঝতে পেরেছেন তাহলে ওয়াইজ ইব তালা যখন পরীক্ষা করলেন ইব রাহিমা ইব্রাহিম কে এবার বুঝতে পারছেন যদি আপনি পড়তেন ওয়াইজ ইব তালা ইব রাহিম রব বাহু তখন অর্থটা কি হইতো বলেন তো 
ইব্রাহিম কাকে পরীক্ষা করছে আল্লাহকে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন এবার বুঝতে পারছেন ঘটনাটা যে জের জবরের কি কাহিনী এটার কি মেজেস্টি কি মিরাকল ইবতালা ইব্রাহিমা ইব্রাহিম কে পরীক্ষা করলেন কে পরীক্ষা করলেন রব্বুহু তার রব কি দিয়ে পরীক্ষা করলেন বি মানে দ্বারা দিয়ে এই যে কালিমা তিন বাণী সমূহের এক্স্যাক্টলি অনুবাদ করবেন তাহলে আপনার এগুলো মনে থাকবে কেন কালিমা তিন এই তায়ের নিচে জের থাকার কারণে কি হলো এর ওই যে মাজরুর ওই যে মাজরুর তাহলে কালিমা তিন এটা কি হালকা না হ্যাভি হ্যাভি এটা হ্যাভি আকারে আছে কালিমা তিন যখন ইব্রাহিমকে তার রব পরীক্ষা করলেন কয়েকটা বাণী দ্বারা এখন আর সাফিনা তো মানে নৌকা আর সাফিনা তো মানে কি নৌকা ডেঙ্গি আপনারা সুরা কাহাফ সেখানে একটা ডেঙ্গির ঘটনা আছে মনে আছে আপনাদের নৌকা দিয়ে পার হয়েছিলেন নাকি হয়তো খিজির এবং মুসা আলাহ ইসলাম পার হয়েছেন ওইখানে এই সাফিনা কয়েকবার এসছে সাফিনাতু অথবা হজরত নু আলাহ সাল্লু আসলামেরও কি ব্যাপারে নৌকা ওই যে মহাপ্লাবন যখন ওই তখনও নৌকার আলোচনা আছে কোরআনে এই সাফিনা এই সাফিনা এর ব্যাপারে বলা হচ্ছে আম্মা সাফিনাতু আম্মা মানে কিন্তু शब्द सुनले तो अपना मन आसार कथा मिसकिन शब्द बहु बचन हम নৌকাটা কাদের ছিল মিসকিনদের ছিল গরিব লোকদের অসহায় লোকদের ছিল এই জন্য ওই ফুটা করে দিয়েছে নাহলে তো ফুটা করার দরকার ছিল না ওই নৌকা বাঁচাতে হবে ওই জাহাজটা বাঁচাতে হবে বা সেই ডেঙ্গিটা বাঁচানো দরকার এই জন্য ফুটা করে দেওয়া হয়েছে তাইলে এরপরে আসেন রাসুলান এটা হ্যাভি না লাইট রাসুলান মানে কি রাসুলকে অথবা রাসুল হিসাবে রাসুল রূপে শুধু তো আর কে না অনেকগুলো অর্থ যেখানে যেটা আপনি কে রূপে হিসাবে যেটা যেখানে বোঝান আল্লাহ তাকে পাঠালেন রাসুল এখন এখানে দেখেন তো রব্বানা মানে কি আমাদের রব রব মানে কি রব না মানে আমাদের না মানে আমাদের ওয়াবাস পাঠান ফিহিম তাদের মাঝে রাসুলান একজন রাসুল কে পাঠান আপনি এবার আসেন আল বানুনা এটা কি বলেন তো আল বানুনা শব্দটা আল বানুনা শব্দটা এটা কি হ্যাভি না লাইট লাইট আকারে আছে তাই না এর মানে হচ্ছে এটা শব্দটা ইবনুনের বহুবচন কিসের বহুবচন ইবনুন আপনারা নাম অনেকের নাম রাখে না আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস ওমর এবনে খাতাব এই যে ইবনে আছে না ইবনে ইবনে মানে কি ছেলে তারই বহুবচন হচ্ছে আল বানুন অথবা আল আব না কোরআন দুটো শব্দ দুইটো বহুবচনই আছে বানুন মানে কি তাহলে ছেলেরা অর্থাৎ ছেলে মেয়ে চিলড্রেন এইটা এখন কোরআনে সেখানে আল মালু আল মাল মানে কি বলেন তো মাল মানে তো মাল বাংলো আমরা ব্যবহার করি মাল ওয়া এবং আল বানুনা বানুনা মানে সন্তান সন্ততি জিনাতুন জিনাতুন মানে হচ্ছে সৌন্দর্য জিনাত মানে সৌন্দর্য আল হায়াত মানে হায়াত মানে কি জীবন আর দুনিয়া মানে দুনিয়া তাহলে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কি সন্তান এবং সম্পদ এগুলো দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য আখেরাতের জীবনের সৌন্দর্য হবে কি হবে না সেটা আপনি কিভাবে তা ব্যবহার করলেন তার উপর নির্ভর করবে দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য বা চাকচিক্য বটে কিন্তু এগুলো আখেরাতের জীবনের অর্নামেন্ট হবে কি না জিনাত তাই এখানে বলা হচ্ছে কাওলান কাওলান মানে কি কাওলান মানে কি বাণী তাই না কাওলান মানে কি বাণী কথা प्रत्येक मस्जिदे जागे तुम तुम सुंदर जमा कपड़ गो पड़े जाओ जी जी ना ये अवश्य ठीक है ना 
এই জন্য ঠিক হবে না যে আমরা যদি কোনো ফরমাল অনুষ্ঠানে যেতে চাই প্রাইম মিনিস্টার ডেকেছেন অথবা প্রেসিডেন্ট ডেকেছেন অথবা কোনো মিনিস্টার ডেকেছেন অথবা আমাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে বিশাল বড় আয়োজন করা হয়েছে সেখানে তো নিশ্চয়ই টি শার্ট পরে আমি যেতাম না সেটা জিনাতের পোশাক নয় আমি যখন বিয়েতে যাই তখন আমি কোন পোশাক পরে যাই তা দেখতে হবে কোন পার্টিতে যখন যাই তখন কোন পোশাক পরে যাচ্ছি সেটা দেখতে হবে এখানে আচ্ছা তাহলে কাওলা মানে হচ্ছে বাণী কাওলা মারুফা মারুফ মারুফ মানে হচ্ছে উত্তম মারুফ মানে কি উত্তম আপনার আমর বিল মারুফ আমরা বলি না তাহলে কিসের নির্দেশ আমর মানে নির্দেশ মারুফ মানে ভালো উত্তম ভালো কাজের নির্দেশ তাহলে কাওলা মারুফা ভালো কথা কাওলান কি আকারে আছে হ্যাপি আকারে আছে কুলু কুলু এটা বাজের বি শুধু আছে কলু বি শব্দটা কিসে কলুব মানে কি বলতে পারেন কলব কলবের বহুবচন হচ্ছে কলুব কলবের বহুবচন হচ্ছে কলুব তাইলে আল্লাহ যে বললেন ফি কুলু বিহিম মারাদুন ফি মানে মধ্যে কলুব হিম তাদের অন্তরসমূহ তাদের অন্তরসমূহের মধ্যে কি আছে অসুস্থতা মারাদুন মারাদুন মানে হচ্ছে রোগ ব্যাধি এই জন্য কোরআনে মারিদুন মানে হচ্ছে কোরআনে মারিদ অনেকবার এসছে আপনি দেখবেন মারিদ মানে হচ্ছে যার মারাদ আছে রোগ আছে তাকে কি বলা হয় মারিদ বলে যার রোগ আছে তাকে বলে মারিদ বলা হয় নিসাউন শব্দ হ্যাভি ওর লাইট নিসাউন কি লাইট না হ্যাভি নিসাউন হ্যাভি শব্দটা হ্যাভি এখন আপনার আসেন তো ইজা তল্লাক্তুমুন নিসা ইজা মানে যখন খেয়াল রাখবেন বহুবার আসে ইজা যখন তল্লাক্তুম তল্লাক্তুমের মধ্যে কিসের গন্ধ পাওয়া যায় তালাকের গন্ধ পাওয়া যায় না তাল্লাক্তুম তা লাগতো তাইলে তোম যদি শেষে থাকে তার মানে তোমরা তোম মানে যদি থাকে তাহলে কি তোমরা তল্লাক্তুম আর নিসা নিসা মানে কি বলেছিলাম মহিলারা তোমরা যদি মহিলাদেরকে তালাক দেও তাহলে কি হবে সেই আলোচনা তো এখন না সেটা আরও পরের আলোচনা তারপরে এখানে আসাতির এটা গাল গল্প এটা আমরা একটু পরে যাই আরেকটু আর একটু নিচে যান এগুলো বেশি জটিল যাতে না হয় আমরা একটু নিচে যাই এখানে আসেন তো আর একটু উপরে এখানে দেখেন মুসলিমও না এটা হ্যাভি ওর লাইট মুসলিমও না কীভাবে লাইট হলো নুন আছে তো মুসলিমুনা এখন দেখেন তো ওয়ানাহনু লাহু মুসলিমুনা ওয়া মানি এবং নাহনু মানি আমরা লাহু তার জন্যে মুসলিমুন কার জন্যে কার জন্যে আমরা মুসলিম লাহু মানি তার জন্যে তার কে আল্লাহর আমরা আল্লাহর জন্যে মুসলিম মানে আল্লাহর জন্যে আত্মসমর্পণকারী মুসলিম মানে কি আত্মসমর্পণকারী ইসলাম মানে মূলত কি আত্মসমর্পণ করা সারেন্ডার সাবমিশন জাহান নাম জাহান নামা এটা লাইট ওর হ্যাভি লাইট ফি নারী জাহান নামা মানে জাহান নামের নার মানে কি আগুন জাহান নামের আগুনের মধ্যে ফি মানে মধ্যে জাহান নামের আগুনের মধ্যে মাসা জিদা এটা এক বছর না বহুবচন বহুবচন মাসজিদ শব্দের বহুবচন এখন এটা হ্যাভি ওর লাইট তাহলে তোমরা দোয়া করো না দোয়া মানে কি করা ডাকা দাওয়াত দেওয়া মানে কি করা ডাকা না দাওয়াত দেওয়া মানে কি ডাকা আল্লাহর কাছে দোয়া করা মানে কি আল্লাহকে ডাকা সেই জন্যে লা তাদু তোমরা ডাকবে না মাল্লাহি আল্লাহর সাথে আহাদান মানে কি একজন আল্লাহর সাথে অন্য একজনকে ডাকবে না শুধু আল্লাহকেই একা ডাকবে অন্য কাউকে ডাকবে না আল্লাহর সাথে কারণ মসজিদ শুধু তার জন্য এবাদত হবে কার জন্য শুধু তার জন্য অন্য কার জন্য হবে না এইটা সুরা কোথায় কোন সুরা আছে বলেন তো সুরা জিন আপনারা জটিল হবে এই জন্য বাদ দিলাম এটা হাদিস মানে কথা হাদিস মানে কথা রাসুল ইসলামের বাণী এটাকে কি বলে হাদিস আল্লাহর বাণীর কি বলে 
হাদিস এক্স্যাক্টলি আল্লাহর বাণীর নামও কি হাদিস এখন দেখেন তো আল্লাহু আল্লাহ নাজ্জালা মানে কি করেছেন নাজ্জালার মধ্যে কিসের গন্ধ পাওয়া যায় নাজ্জালা নাজিল গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না নাজ্জালা নাজিল করেছেন আহসানা সর্বোত্তম আহসান হাসান মানে কি সুন্দর হোসাইন মানে সুন্দর এক জায়গা থেকে তো আসছে হাসানও যেখান থেকে এসছে হোসাইনও কি একই শব্দ হাসান হোসাইন সুন্দর তার আহসান মানে হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর বেস্ট তাই না আহসান মানে কি বেস্ট আল হাদিস মানে কথা সবচেয়ে সুন্দর কথা কে নাজিল করেছেন সেটা কি কোরআন সেই কোরআনই কিন্তু আপনারা শিখছেন আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা হ্যাঁ কোরআন হাদিস সেটাই বলছি কোরআন একটা হাদিস তারপরে ইয়েতে যাই একটু আমরা তারপরেরটাতে একটু যাই তো অনেকগুলো বিষয় আজকে ইনশাল্লাহ ইয়ে করার চেষ্টা করবো এটা হচ্ছে তাহলে আমরা বেসিক্যালি যে জিনিসটা শিখলাম তা হচ্ছে শব্দটি যদি মারেফা হয় একজাক্টলি সাজ্জাদ মানে হচ্ছে খেয়াল করবেন একটু শব্দের ফরম্যাটগুলোতে আপনি বাংলার সাথে একটু মিলানোর চেষ্টা করবেন যে বাংলায় আমরা এই শব্দটাকে কিভাবে ব্যবহার করি দেখেন তো এই যে সাজ্জাদ কি থেকে এসছে বলেন তো সিম জিম এবং ডাল সাজদা সাজদা একটু সেজদা সেজদা মনে হয় না তার মানে সাজ্জাদ মানে যিনি সেজদা দেন যিনি কি করছেন সেজদা দিচ্ছেন তাকে বলা হয় সাজ্জাদ এই জন্যে আরবি ভাষায় সাজ্জাদা বলে হচ্ছে আমরা যায় নামাজ নামাজ পড়ি ওটার নাম আরবি ভাষায় সাজ্জাদা সাজ্জাদা এই একই সাজ্জা এখানে একটা তা শুধুমাত্র দিয়েছে সাজ্জাদা মানে যার উপর সেজদা দেয়া হয় এখান থেকে বলা হয় কি মাসজিদ এই যে সেজদা আছে কিনা সিন জিম এবং দাল সেজদা আছে আছে কিনা মাসজিদ এই জন্যে যেখানে কি করা হয় সেজদা দেওয়া না যেখানে ঘুমানো হয় যেখানে সেজদা দেওয়া এটার নাম হলো মাসজিদ আচ্ছা এখন শব্দটি যদি শব্দটি যদি আপনার মারেফা হয় মারেফা মানে কি বলেছি আমরা নির্দিষ্ট তাহলে সেখানে কি হবে সেখানে কি হবে আলিফলাম হবে এক নম্বর কথা দুই নম্বর সেখানে জের জবর পেশের মধ্যে একটা করে হবে না দুইটা করে হবে একটা করে হবে দুই নম্বর বিষয়ে সেখানে ওয়ানুন এবং এবং কি হতে পারে বহুবচনের ক্ষেত্রে ওয়ানুন অথবা আলিফতা হবে দ্বিবচনের ক্ষেত্রে আলিফ নুন অথবা কি ইয়ানুন এক্স্যাক্টলি ওয়ানুনের বিপরীতে কি হবে ইয়ানুন এই ইয়ানুনের উচ্চারণটা কি হবে দ্বিবচন দ্বিবচন আইনি আই নি আইনি নুনের নুনের নিচে জের আর বহুবচনের ক্ষেত্রে ই না নুনের উপর জবর ই না আইনি আইনি ই না ই না আইনি আইনি ই না এখানে দেখেন আল কারিয়া তো কারিয়া এর নাম অর্থ কে বলতে পারেন বলেন তো কারিয়া উম্মুল কোরা কেউ যদি কোনোদিন নাম শুনেছেন উম্মুল কোরা কাকে বলা হয় উম্মুল কোরা মক্কাকে উম্মুল মানে কি আম্মা উম্মুল মানে আম্মা আম্মা কি কেন্দ্র নাকি বিকেন্দ্র কেন্দ্র তার পেট থেকেই তো যত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অতএব কেন্দ্র কোনটা এইটা হার ওম হার ইউটার ইউটারেস তার পেটটাই হচ্ছে মূল এই জন্য তাকে বলা হয় উম্মুন এখান থেকে বলা হয় ইমাম এই উম্মুন থেকে এসছে কি ইমাম আম্মা ইয়া উম্মু মানে হচ্ছে যিনি কি করেন ইমামতি করেন কারণ তিনি কেন্দ্র নাকি অন্য কেউ কেন্দ্র ইমামই তো কেন্দ্র হবে এখন তো ইমামের কোনো অস্তিত্বই নেই ওই বেটারে কেউ যদি বলে নামাজ পড়ো তাহলে পড়বে আর যদি কয় যে তোমার নামাজ পড়ানোর দরকার নেই তাহলে ভাগ এর কোনো কেন্দ্রবিন্দুই নেই গ্রাম সমূহ নগর সমূহ নগর সমূহের কেন্দ্র নগর সমূহের কি কেন্দ্র গ্রাম সমূহের কেন্দ্র মানে গ্রাম মানে যেখানে মানুষ বসবাস করে তার কেন্দ্র এটার নাম হচ্ছে উম্মুল কোদা কারণ পৃথিবীর প্রথম গ্রাম প্রথম বসবাসের কেন্দ্র কোনটা এ মক্কা না এই জন্য এটার নাম রাখে উম্বুল কোরা তাহলে কারিয়াতুন মানে কি হলো তাইলে গ্রাম অথবা নগর যেখানে মানুষ বসবাস করছে আল কারিয়াতু যদি মারেফা হয় আর যদি নাকের হয় তাহলে কি হবে কারিয়া তুন আর যদি মাজুরের যদি অবস্থা হয় তাহলে আল কারিয়া তি অথবা কারিয়া তিন আর যদি মানসুব হয় তাহলে কারিয়া আল কারিয়াতা 
অথবা কারিয়া তান খেয়াল করেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ক্লিয়ার হচ্ছে কারিয়াতুন কারিয়াতান কারিয়াতিন আল কারিয়াতু আল কারিয়াতা আল কারিয়াতি বলেন তো হ্যাঁ আল কারিয়াতি ক্লিয়ার বলেন হ্যাঁ ওইদিকে তাকানো যাবে না হ্যাঁ তারপরে মারেফা ওকে আল কারিয়াতিটা কি মানসুবর মাজরুর হ্যাঁ মাজরুর এটা খেয়াল রাখতে হবে আপনি এখানে ফরম্যাটে একটু ওই যে এখানে ইয়ে করেছে ডাউনলোডের সময় একটু এলোমেলো হয়ে গেছে মূলত আল কারিয়াতু আল কারিয়াতা আল কারিয়া তি মানসু মাজুর মারফু মানসুব এবং মাজরুর মারফু মানসুব মাজরুর মারফু পেশ মানসুব হচ্ছে জবর আর মাজরুর কি জের উপরের দুইটা আগে শেষ করে তারপরে নিচেরটাতে আসি আমরা ওকে এরপরে দেখেন এটাও যে আমরা এটা তা দিয়ে পড়লাম তা দিয়ে যদি না করি ইয়াউমুন ইয়াউমুন মানে কে বলতে পারেন ইয়াউমুন মানে কি দিবস ইয়াউমুল জুমআ ইয়াউমুল ঈদ ইয়াউমুল ঈদ মানে কি ঈদের দিবস ইয়াউমু আরাফা ইয়াউমু আশুরা আশুরার দিবস এখন এতগুলোর সে সবচেয়ে বড় ইয়াউমুল কেয়ামা কেয়ামতের দিবস ইয়াউমুল হিসাব হিসাবের দিবস ইয়াউমুদ্দিন মালিকি ইয়াউমুদ্দিন এটা মানেও বিচারের দিবস ইয়াউমুদ্দিন মানে কি বিচারের দিবস আর আরেকটা ইয়াউমুন আছে ওইটা সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় সেটা হচ্ছে ইয়াউমু কারবালা মানে এই আলোচনা সবচেয়ে কম হওয়ার কথা ছিল ওই আলোচনাই সবচেয়ে বেশি হয় বুঝতে পেরেছেন না সেটা হ্যাঁ না কারবালা একটা এলাকার নাম ওই জায়গাটার নাম কারবালা ইরাকের ওই জায়গাটার নাম যেখানে এই ঘটনাটা ঘটেছে হ্যাঁ কথ্য ব্যতিক্রম না এটা আমরা মূল আলোচনা করে ব্যতিক্রমের দিকে যাচ্ছি সামারিটা এটা আলোচনা করে তারপরে উপরোক্ত উদাহরণে আমরা দেখতে পেলাম সাধারণত সাধারণ আলোচনা করে আমরা ব্যতিক্রমের দিকে যাচ্ছি তাহলে ইয়াউমুন ইয়াউমান ইয়াউ মিন ইয়াউমুন ইয়াউমান ইয়াউ মিন আল ইয়াউমু আল ইয়াউমা আল ইয়াউমি কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ইস্যু আপনারা এতক্ষণ পর্যন্ত খেয়াল করেন নাই তা হচ্ছে এখানে দেখেন তো আমরা যখন মানসুবের কথা বলি নাকের হালতে তখন হঠাৎ করে একটা আলিফ চলে আসে খেয়াল করেছেন কিনা যেমন ধরেন মূল শব্দরা কি ইয়াউমুন তারপরে ইয়াউমিন কিন্তু ইয়াউমান যখন বলি তখন এখানে কি আসছে একটা আলিফ চলে আসে এটা খেয়াল রাখবেন মানসুবের হালতে মানসুবের হালতে যদি শব্দটা তা বিশিষ্ট না হয় মূল শব্দটা তাইলে ওই শব্দের শেষে কি হবে একটা একটা আলিফ যোগ হবে যেমন ধরেন রাজুলুন রাজুলুন মানে কি পুরুষ রাজু লান দুই জবর ওই যে ওইখানে দেখলেন আহাদুন মানে কি এক কিন্তু যখন আহা দান করবেন তখন কি হবে তখন কি হবে একটা আলিফ যোগ করতে হবে এটা যেমন না কিতাবান তো এক দুই বছর আমরা দুই বছরের ক্ষেত্রে তো বলছি না শুধুমাত্র এক বচন এবং বহু বচনের ব্যাপারে বলছি দুই বছরের জন্য ওইটা সব সময় এরকম থাকবে কারণ দুই বছরের ক্ষেত্রে তো মানসুবের হালতে ইয়ানুন হয়ে যাচ্ছে মানসুবের হালতে ইয়ানুন হচ্ছে না ওইটা ওই অবস্থা থাকবে না এখন যে একশো ভাগই আমরা একেবারে ক্লিয়ার করতে পারবো তা কিন্তু না মানে মাথায় সব ঢুকবে ধীরে 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 ইনশাল্লাহ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ আহাদা মানে এক হজরত বেলাল কি বলছিল আহাদ আহাদ বলেন নাই আহাদ মানে কি এক কল হু আল্লাহ আহাদ আহাদ মানে এক আহাদ মানে ওয়াহেদ আহাদ মানে কি ওয়াহেদ ওয়াহেদ থেকে কি এসছে আহাদ ওয়াহেদ থেকে আরেকটা জিনিস এসছে ওয়াহেদ দেখেন তো একটু মিলে কি না ওয়াহেদ থেকে কি এসছে তাওহিদ এই যে ওয়াহাদাল তাওহিদ তাওহিদ মানে কি তাহলে এক বানানো এক হিসাবে স্বীকার করা একত্ববাদ ওয়াননেস অফ আল্লাহ ঠিক আছে এই যে এখানে আমরা সেই বিষয়টা বললাম রাজুলান ইয়াউমান একটু নিচে যাই আমরা রাজুলান এবং ইয়াউমান এটা দেখলেন এখন কিছু কিছু শব্দ আছে এটাই এবার আমরা ব্যতিক্রমের দিকে আসলাম কিছু কিছু শব্দ বেশ করে রঙের নাম একটু পরে রঙের নামসমূহ নাকারা অবস্থায় মানসুব ও মাজরুরের ক্ষেত্রে একই রকম থাকবে কি অবস্থায় নাকেরা অবস্থায় মানসুব এবং মাজরুরের ক্ষেত্রে একই রকম থাকবে মারফু হালত তো সাধারণত পেশ হবে কিন্তু মানসুব এবং মাজরুরের ক্ষেত্রে যখন এটা নাকেরা হবে তখন কি হবে 
এটা একই রকম থাকবে এবং মারেফা অবস্থায় এগুলো পূর্ণ রূপান্তরিত মারেফার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু শব্দটা যখন নাকেরা হবে তখন কি হবে তখন মাংস এবং মাজুরের একই রকম থাকবে একই রকমটা কি এখানে দেখেন একই রকম মানে হচ্ছে যে জবর হবে মানসুবের ক্ষেত্র জবর হবে মানজুরের ক্ষেত্র জবর হবে নাকের হাত যেমন ধরেন আল আসওয়াদ আরি ভাষায় আসওয়াদ মানে হচ্ছে কালো আসওয়াদ মানে কি কালো হাজারে আসওয়াদ হাজার মানে কি পাথর আসওয়াদ মানে কালো কালো পাথর এর নামের জন্য হাজারে আসওয়াদ কোরআনের শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে আসওয়াদ মানে কালো আসওয়াদ মানে কি কালো হাজারে আসওয়াদ এখন দেখেন যখন আল আসওয়াদ হয়েছে আল ইসলাম হয়েছে তখন আল আসওয়াদ আল আসওয়াদি আল আসওয়াদা নো প্রবলেম কিন্তু যখন নাকেরা হয়েছে তখন আসওয়াদু আসওয়াদা আসওয়াদা ওরা আসাদুন মানে হচ্ছে সিংহ আসাদুন নট আসওয়াদুন এখানে ওয়াও নাই হ্যাঁ হ্যাঁ না ঠিক আছে আসাদুল্লাহিল গালিব তাই না সিংহ হ্যাঁ হ্যাঁ জামান শব্দ অর্থ জামান মানে হচ্ছে জমানা জামানা জামান হ্যাঁ জামানার তাই না জামান হচ্ছে জামানা আচ্ছা তো এখানে এই বিষয়টা আপনার দেখার পরে একটু নিচে যাই আমরা কোরআনে অনেকগুলো রঙের নাম আছে এক খুব ইন্টারেস্টিং যেমন আবিয়াদ আবিয়াদ বাই দ বাই দ হ্যাঁ আবিয়াদ মিনাত এটা আমরা পড়বো হ্যাঁ আবিয়াদ মানে কি আবিয়াদ মানে হচ্ছে সাদা আর একটা হচ্ছে আসওয়াদ আমরা বললাম আর হচ্ছে আখদার আখদার মানে গ্রিন সবুজ আর হচ্ছে আহমার এই শব্দটা কোরআনে কোথাও না এই জন্য এটা লাল দিয়ে আমরা ইয়ে করে দিলাম ব্লক দেখিয়ে দিলাম আহমার কিন্তু হাদিসে এসছে রাসুল ইসলামের একজন স্ত্রীর নাম ছিল হোমায়রা অনেকের নাম কিন্তু হোমায়রা আছে হোমায়রা মানে কি লাল বর্ণের কারণ কার নাম ছিল এটা জানেন আপনারা আয়েশা রাদি আল্লাহ তাল আনহার লাল মানে এটা সুন মানে সুন্দর অর্থে একটু সাদা লাল কালার ছিল আয়েশা রাদি আল্লাহ তালা আর হচ্ছে আসফার এটা হচ্ছে সবু মানে হলুদ এরপর হচ্ছে আজরাক মানে নীল আপনারা সবচেয়ে বেশি পাবেন এই যে প্রথম তিনটা সবচেয়ে বেশি কোনটা এই প্রথম তিনটা আবিয়াদ একটু আমার সাথে বলেন তো আবিয়াদু আসোয়াদু আখদারু আবিয়াদু আসোয়াদু আখদারু আহমারু আসফারু আজরাকু বলেন তো একটু বলতে থাকেন এগুলো একটু দশবার করে পড়েন আবিয়াদু আসোয়াদু আখদারু এই তিনটা আগে বলেন আবিয়াদু আখদারু আবিয়াদু বলেন তো আপনি বলেন আখদারু না এসে আপনি বলেন আপনি হ্যাঁ আসোয়াদু যে হাজার আসোয়াদ মনে রাখবেন আসোয়াদু এখন হচ্ছে কি সাদা আবিয়াদ মানে সাদা আসওয়াদ মানে কালো আমরা বুঝতে পারলাম আখদার মানে হচ্ছে সবুজ এই আবিয়াদ শব্দেরও আরো কতগুলো রূপ করা নিশ্চয় যেমন বিদুন বেদ মানে কি বেদ মানে সবুজ আর এই ভাষায় বাই দা বাই দা মানে হচ্ছে ডিম ডিম কি সাদা থাকে না সাধারণত ডিম কি ফার্মের ডিম না আগের যুগের ডিম ডিম আসলেই সাদা এই জন্য এটার নাম কি বাই দ হাদিস এসছে ব্যাপকভাবে এই শব্দের ব্যবহার আছে বাই দ এটা দেখবেন কোরআনে বাই দোয়া এসছে কোরআনে আরো বহু জায়গায় এসছে কেমতের দিন কিছু কিছু লোকের চেহারা হবে কি সাদা শুভ্র উজ্জ্বল আর কিছু কিছু লোকের চেহারা হবে কালো এটা কিন্তু এই কালো মানে কি গায়ের রং কালো না গায়ের রং সাদা নয় অর্থাৎ তার অবস্থা তার তৎকালীন তার যে সিচুয়েশন হবে এই সিচুয়েশনের কথা সেখানে আলোচনা করা হয়েছে এখানে দেখেন তো কোরআনে এই যে এই শব্দগুলো ব্যাপক ব্যবহার ইয়াতা বাই ইয়ানো লাকুমুল খাইতুল আবিয়াদু মিনাল খাইতুল আসওয়াদে সুরা বাকারাতে ওই যে রোজার আয়াতের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে ইয়াতা বাইয়ানু মানে কি বয়ান হওয়া এই যে দেখেন বায়ানুন বয়ান মানে কি স্পষ্ট করা বর্ণনা করে দেয়া বয়ান করে দেনা আর রহমান আল্লামাল কোরআন খালাকাল ইনসান 
আল্লামা হল কি আল্লামা হল বায়ান তাকে তিনি তালিম দিয়েছেন কিসের বয়ান করা তালিম দিয়েছেন বয়ান করে না হুজুররা এটা হচ্ছে সেই বয়ান হাত্তা এতা বাইয়ান যতক্ষণ না স্পষ্ট হয়ে যাবে তোমাদের জন্য আল খাইতু খাইতুন মানে হচ্ছে খাইতুন মানে হচ্ছে রশি বা সুতা থ্রেড হ্যাঁ হাবলুন মানে হচ্ছে ওই রশি কিন্তু এটা মানে হচ্ছে সুতা আল আবিয়াদু সাদা সুতা মিনাল খাইতিল আসওয়াদে কালো সুতা থেকে কালো সুতা থেকে সাদা সুতা যতক্ষণ পর্যন্ত আলাদা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা খেতে পারবা তৎকালীন কালো সুতো এবং সাদা সুতো এখন তো আপনি কাম ইয়ের মাধ্যমে গড়ের মাধ্যমে বুঝতে পারেন এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে আমরা এই এক্সাম্পলগুলো এখন জানবো না এগুলো আপনাদের ডকুমেন্টে থেকে গেল যে কোরআনে এই এই রংগুলোর এই এই আকারে ব্যবহার এসেছে তাহলে প্রথমত আমরা কি পড়লাম আবিয়াদ দুই নম্বরে আসবাদ তিন নম্বরে আখদারু চার নম্বরে আহমারু এটা কম ব্যবহৃত হয়েছে আর চার নম্বর হচ্ছে কি আস পাঁচ পাঁচ নম্বরে আস ফারুস ছয় নম্বরে আজ রাকু এটা দেখেন এই যে আমরা এখানে দেখছি আদখিল এটা এই আয়ারটার দিকে দেখেন আদখিল ইয়াদাকা ফি জাইবিকা তাখরুজু বাই দোয়া আদখিল মানে দাখিল করো আমরা দাখিল পড়ি না দাখিল মানে কি তুমি দাখিল করো মানে এটা কিন্তু ওই দাখিল পরীক্ষা আছে এই দাখিলও আছে তিনি ওই জায়গায় মামলা দাখিল করেছেন প্রেজেন্ট করা কোথাও কোনো জিনিস অন্তর্ভুক্ত করা এটাকে এই নথির মধ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করা দেয়া হলো দাখিল করা হচ্ছে আদখিল তাহলে তুমি দাখিল করো মানে ঢুকাও অন্তর্ভুক্ত করাও ইয়াদাকা ইয়াদুর মানে হাত তোমার ফি জায়েবিকা কিসে তোমার কিসে জায়েব আপনারা বলেন তো বাংলা এরকম শব্দ শোনা যায় কিনা একরকম জেব জেব কোনো দিন বলেন নাই জেব জেব কি এই যে পকেট এই যে জেব জায়বিকা তোমার জেবে তাই না তাখরুজু বের হবে বাই দ তাখরুজ শব্দের কি থেকে সে খারিজ খারা যায় এখরুজ খারিজ করে দেয় মামলা খারিজ করে দেয় আপিল খারিজ করে দেয় কেস খারিজ করে দেয় এই যে খারিজ তাহলে বের হবে বাই দ আ সাদা কে এটা কার জন্য ঘটেছে বলেন তো একটু খেয়াল করে দেখেন তো মুসা আলাম তিনি পকেটে হাত ঢুকালে অথবা বগলের নিচে হাত ঢুকালে কি হতো শুভ্রতা বের হতো না এই যে শুভ্রতা তখন বের হয়ে যাবে ইয়াওমা ইয়াওমন মানে কি দিন তাব ইয়াদ্দু কি থেকে এসছে করেন বলেন তো তাব ইয়াদ্দু যে বাইদুন উপরে একটু উপরে তাব ইয়াদ্দু মানে বাইদুন বাইদুন মানে কি সাদা সাদা হবে উজুহুন উজুহুন মানে কি ওয়াজহনের বহুবচন ওজুহন ওয়াজহন মানে কি চেহারা ইন্নি ওয়াজাহাতু ওয়াজহিয়া ওয়াজহিয়া মানে চেহারা ওয়াজহন ওয়াজহন মানে চেহারা ওয়াজহন মানে চেহারা তাহলে ইয়াও মা সেদিন তাবি ইয়াদ্দু সাদা হবে ওজুহন কয়েকটা চেহারা ওয়া এবং তাসওয়াদ্দু কি হবে সাওয়াদ এই যে আমরা ওই ওই যে আসওয়াদ বলেছি এই যে আসওয়াদ সিন ওয়াউদাল কালো হবে উজোহন কয়েকটা চেহারা আল্লাজিনা যারা এ বেয়াদত মানে কি হবে মানে কি সাদা হবে উজুহুম তাদের চেহারা যাদের চেহারা সাদা হবে ফাফি তারা থাকবে রহমত রহমত আল্লাহ আল্লাহর তারা কোথায় থাকবে আল্লাহ রহমত থাকবে কবে কেমতে ফিহা খালে দিবুন তারা তথায় থাকবে কি চিরস্থায়ী খালেদ মানে কি স্থায়ী খালেদ মানে চিরস্থায়ী তারা তথায় চিরস্থায়ী থাকবে এভাবে আল্লাহ সুবহান ও তালা কোরআনে ধরুন এই যে আল্লাহ আল্লাহ আবার অন্য দিকে কী হবে আল্লাহ জিনা জারা এস ওয়াদ্দাত কী হবে এই যে সিন ওয়াউদাল সুদ আসওয়াদ মানে কালো হবে উজু হোম তাদের চেহারাগুলো তাদেরকে বলা হবে আ কাফার তোম আ মানে কি আমরা পড়েছিলাম বলেন তো আ মানে কি ফাইন মনে আছে আপনাদের মার্শাল্লাহ আ কি কাফার তোম তোম মানে আমি বলেছিলাম তোম মানে কি হবে তোমরা এক্সাক্টলি তার মানে কাফার তোম তোমরা কুফুর করেছো তোমরা কুফরি করেছো বাদ মানে পরে আম্মা বাদ এই জিনিসটা বাদ দিয়ে দিলাম এই যে সেই বাদ এটা কি দিয়ে দেওয়া হলো বাদ দিয়ে দেওয়া হলো বাদ মানে কি পরে তারে মানে পরে এই যে হুজুর রাজে বলে আম্মা বাদ এখন ওই ব্যাটা তো খুবই ক্ষিপ্ত আমার ছেলের মাদ্রাসায় পড়ালাম এ আগেই দিছে আম্মারে বাদ পরে দিতে কবে বলে আব্বা বাদ 
সর্বনাশ এইরকম আম্মা বাদ না আম্মা বাদ মানে অতপর তাহলে বাদ মানে পর এই যারা বাংলা ভাষা থেকে ইসলামকে বাদ দিতে চায় ওরা নিজেই বুঝে না যে বাদই আর বিশব্দ এটা কেমনি বাদ দিব ওরা ও তো বাদ দেওয়ার কোনো উপায় নাই এখানে বাদ ইমানি কম তোমাদের ইমানের পর কি তোমরা কুফরি করেছিলে আমাদের জন্য এটা প্রয়োজ্য ইমান এনেছি বলে দাবি করি কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই কুফরির মধ্যে নেমজ্জিত আছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সেই কথাই বললেন এখানে এখানে অনেকগুলো চমৎকার উদাহরণ আপনাদের দেয়া আছে সেগুলো আপনারা দেখবেন যেমন আল্লাজি জালাকুম মিনা সাজারিল আখদরি নার আল্লাজি যিনি জালাত বানিয়েছেন লাকুম তোমাদের জন্য মিনা সাজারি মানে গাছ থেকে সাজারন মানে কি সাজারন মানে গাছ কি গাছ আল আখদর আখদর মানে কি পড়েছেন আপনারা সবুজ আখদার মানে সবুজ সবুজ গাছ থেকে তিনি কি বানিয়েছেন নার নার মানে কি আগুন আগুন আসছে কোথেকে সবুজ গাছ থেকেই মূলত এই যে দেখবেন যে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা বিশাল জঙ্গল ওইখানে হঠাৎ করে কি বিশেষ করে আমেরিকাতে কোথেকে তৈরি হলো এই আগুন আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় বিশাল বড় বাগান মানে মাইলের পর মাইল শত শত মাইল কিন্তু ঝুলে পড়ে যাচ্ছে আল্লাহ সুফান তালা সেখানে সে কথা বললেন ওয়াল বাসুনা কোরআনে বহু জায়গায় এখানে দেখবেন ওয়াল বাসুনা ইয়াল বাসুনা কি থেকে এসে একটু খেয়াল করেন তো ইয়াল বাসুনা লেবাস থেকে একটু শোনা যায় না ইয়াল বাসুনা লেবাস 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 মানে কি পোশাক ইয়াল বাসুনা তারা লেবাস পড়বে কিসের লেবাস সিয়াবান পোশাক সিয়াবান মানে পোশাক এক সময় আমাদের দেশে লোকেরা বলতো মহিলাদের পুরুষরা বলতো তুপ পড়েছে হুজুরের তুপ পড়েছে তুপ আপনারা শুনেছেন কিনা আমি যাই না তুপ মানে হচ্ছে মূলত সুব সুবের বলে তুব তুপ মানে হচ্ছে কি এই যে লম্বা পোশাক জামা এগারে বলতো তুপ সেটা হচ্ছে এই যে সুব এই যে সুয়াবান তাই না সিয়াবান কি সিয়াব খুদরান খুদরান মানে আখদর কেমন পোশাক তারা পড়বে সবুজ পোশাক কারা সবুজ পোশাক বলবে বলেন তো একজাক্টলি জানাদের পোশাক কয়টা কালার কি কি সবুজ এবং সাদা সবুজ এবং সাদা এই দুটো পোশাক এবং এই জন্য বলা হয়েছে সেই দিন তারা সবুজ পোশাক পড়বে ওকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা এখানে বললেন যেমন মুখ দর্রাতান মানে সবুজ আমরা এই শব্দগুলোর মানে ইয়ে যেটা বললাম কালার কালারের আলোচনা আমরা একটু যাই এখান থেকে আমরা দ্রুত স্কিপ করি শেষ এইটা ওকে ফাইন এরপরে তাহলে এরপরে স্লাইডটাতে আমরা যাই এখানে আপনাদেরকে এগুলো দিয়ে দেওয়া হলো এগুলো প্রিন্ট নিয়ে নেবেন এগুলো বাসায় কালচার করবেন আপনি যদি ধরেন এই কালারের এই আয়াতগুলো মোটামুটি বুঝতে পারেন তাহলে বুঝবেন যে কোরআনের কমপক্ষে টেন পারসেন্ট মোটামুটি বোঝা হয়ে গেছে আজকে আমি যে তিনটা স্লাইড নিয়েছি এই তিনটা স্লাইড আমরা যদি মোটামুটি মুখস্থ করতে পারি যদি আমরা পাই তাহলে কমপক্ষে ধরেন কোরআনের বিশ হাজার শব্দ আছে এখানে কত হাজার শব্দ বিশ হাজার আপনি দেখেন যে অকমপক্ষে ধরেন ওয়ান ফোর্থ কোরআনের মোটামুটি আমাদের জানা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এইটি থাউজেন্ড শব্দের মধ্যে কমপক্ষে বিশ হাজার শব্দ এখানে আছে কমপক্ষে তার চেয়ে বেশি আছে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আজকে বেশি হয়ে যাচ্ছে কন্টেন্ট বেশি হয়ে যাচ্ছে এই কন্টেন্টটা একটু ভারী আমি তো আপনাদেরকে বললাম আজকে যে কন্টেন্ট আপনার ছয় মিনিটে আপনার শুনেছেন এই কন্টেন্ট ছয় মাস পরে মাদ্রাসা ছাত্র এরপরে দেখেন হ্যাঁ সুবহান আল্লাহ না আমাদের তো আর একটু হ্যাঁ হ্যাঁ নোট তো দিয়ে দিছি আপনার নোটটা হচ্ছে এখানে তো ইয়ে করেছে আমাদের ওই যে পেজটাতে আপলোড করে দেওয়ার কথা আমি পেজটাতে এটাকে আপলোড করে দিয়েছি আমাদের আজকে থেকে একটা নতুন স্টাইলে আমি শুরু করেছি তা হচ্ছে যে কোরআনের ব্যাপক পরিমাণ আয়াত দিয়ে আপনাদেরকে এক্সারসাইজ করাবো অনেক আয়াত অনেক আয়াত যাতে কোরআনের সাথে দর সরাসরি সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় সূত্র কম কিন্তু আয়াত বেশি ধরেন পঞ্চাশ ষাটটা আয়াত প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ইয়ের অ্যাগেনেস্ট দিলে আপনি তখন আয়াতগুলো ওইখানে গেলে আপনার মাথায় স্ট্রাইক করবে ও এটা এবং আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে অধিকাংশ শব্দর সাথে আমরা পরিচিত শুধুমাত্র শব্দের আগে ধরতে পারি না শুধু ভাঙতে পারছি না সব জায়গায় যদি একটু ধরে দিতে পারি কিন্তু আমি বুঝে যাই এটা তো আমি জানি এই শব্দ তাই না সিলেবেলগুলোকে বাইর করাটাই এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন যদি আপনারা যদি আর সামনে না গাইতে পারেন তাহলে আই উইল হ্যাভ টু ফিনিশ ইট হিয়ার হুম কি বলেন হ্যাঁ সময় অবশ্য দেরি দেরিতে আমরা শুরু করেছি এটা দ্যাট ওয়াজ আমাদের কম তবে আপনারা 
এই কোর্সটা হচ্ছে ওপেন এটা কোনো ক্রেডিট আওয়ার্ডের সাথেও কোনো সম্পর্ক আমাদের যেহেতু মিশনারি কাজ আমার পার্সোনাল মিশনারি কাজ এই জন্য আপনারা সময় পেলে আমি সময় বের করে নেব ইনশাল্লাহ বেশ করে রাতের দিকে সন্ধ্যার দিকে তো এনি টাইম উই ক্যান মেক টাইম ওকে এনি ডে হ্যাঁ আপনাদের ডিউটি আছে সেটাই সেটা মাথায় রেখে অথবা ফজরের পরে তো অবশ্যই সম্ভব না ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস খোলবে না নাহলে আমরা হয়তো ফজরের পরে কিছু ক্লাস চালিয়ে আমরা চাই যে চার মাস বা পাঁচ মাসে একটা জায়গায় চলে যাব যাতে আমরা বুঝতে পারি যে না ইনশা আল্লাহ রহমতে আমরা অনেক কিছুই এর মধ্যে আয়ত্ত করতে পেরেছি তাতে আমার অবশ্যই প্রেশার যায় তা হলো যে আমার এই স্লাইডগুলো মানে এই জিনিসগুলো আমি তৈরি করে আমি প্রতি মুহূর্তে ভাবতেছি যে আপনাদের অবস্থাটা কি আমার অবস্থাটা কি মানে আমি আমি আপনাদেরকে স্টাডি করার চেষ্টা করছি যে আমি কতটুকু বুঝাইতে পারতেছি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখানে এইটা একটু আমি আপনাদেরকে একটু দেখে দেই আপনার বাসায় গিয়ে পড়বেন তা হচ্ছে আমরা যে একটু শব্দগুলো বলেছি যে রূপান্তর অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে জের জবর পেশ হবে অথবা ওয়াও আলিফ এবং ওয়াও নুন আলিফ নুন অথবা আলিফ তা হবে কিছু কিছু শব্দ আছে কিচ্ছু হবে না যা আছে সব সময় এটা কি একরকমই থাকবে একটা যত অবস্থায় মারফু অবস্থায়ও যা মানসুব অবস্থায়ও তা মাজুর অবস্থায় তা একটুও পরিবর্তন হবে না যেমন যে শব্দের শেষে একটা আলিফ আছে আ ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে আমি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা তাহলে এটা শেষ করে আমরা এবার একটু প্রথমে তাহলে প্রথম থেকে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি আইডিয়ালি অ্যারাব হচ্ছে যে কোনো শব্দের শেষে দুই পেশ হবে অথবা এক পেশ হবে দুই জবর হবে অথবা এক জবর হবে দুই জের হবে অথবা এক জের হবে দুই জবর দুই জের দুই পেশ হবে যখন এটা নাকেরা হবে আর এক জবর এক জের এক পেশ হবে যখন এটা মারেফা হবে নির্দিষ্ট হবে মারেফা এবং নাকেরায়ের হালতে সাধারণত এক বচনের সকল শব্দ এবং অনিয়মিত বহু বচনের সকল শব্দ দুই জবর দুই পেশ এবং দুই জের দিয়ে অথবা এক জবর এক জের এক পেশ দিয়ে মারফু মানসুব এবং মাজরুর হবে সাধারণত কিন্তু শব্দটি যদি দ্বিবচন হয় তাহলে পুরুষ বাচক হোক নারী বাচক হোক শব্দের শেষে আলিফ নুন দিতে হবে কখন যখন মারফু হবে আর মানসুব এবং মাজরুরের অবস্থায় শুধুমাত্র ইয়া নুন দেবে ইয়া এবং নুন ইয়া নুনের উচ্চারণ হবে কি আই নি আই নি হবে আই নি মানসুব এবং মাজরুরের হালতে শব্দটি যদি বহুবচন হয় এবং এই শব্দ যদি পুরুষ বাচক বহুবচন হয় তাহলে তার শেষে মারফুয়ের অবস্থায় হবে ওয়া এবং নুন আর মানসুব এবং মাজরুরের হালতে হবে ইয়া এবং নুন এই ইয়া নুনের উচ্চারণ হবে ই না দ্বিবচন এবং বহুবচনের মধ্যে পার্থক্য আর যদি এটা নারীবাচক হয় তাহলে তার শেষে আলিফ এবং তা হবে আসলে আলিফ এবং তা মারফুয়ের হালতে হবে আ তুন আর মানসুব এবং মাজরুরের হালতে হবে কি আ তিন আ তিন দুইটা অবস্থায় আ তিন হবে ব্যাস এতটুকুই হলো এর উপর টোটাল আলোচনা আর কোনো আলোচনা আজকে আমরা করিনি এতটুকু আমরা করেছি এখন এর মধ্যে আমরা বলেছিলাম যে যখন মারফু হবে তখন এর অর্থ হবে কর্তৃবাচক অর্থাৎ তিনি কর্মটা করছেন আর যখন মানসুব হবে তখন তাকে কেন্দ্র করে কাজটি করা হয়েছে যেমন ও বুদুল্লাহ তোমরা এবাদত করো কাকে কেন্দ্র করে আল্লাহকে যাকে কেন্দ্র করে কাজটি করা হয়েছে তাকে বলা হয় মানসুব আর হচ্ছে মাজরুর যার সাহায্যে যার দ্বারা যার পক্ষ থেকে এই কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে তাকে বলা হয় কি মাজরুর যেমন আল্লাহর রহমত যেমন আল্লাহর রহমত আল্লাহর হেদায়েত জায়েদের কলম এই যে এর যে এসছে এটা হলো কি মাজরুর এটা কি মাজরুরের হালতে এইটা আছে তাই না এখন যদি শব্দটা রং বিশিষ্ট আমরা এবার এক্সেপশনের কথা কিছু বলেছিলাম যে এক্সেপশন আছে এক্সেপশন হলো শব্দটা যদি রং এর শব্দ হয় রং আরবি ভাষায় তাহলে সেই শব্দটার কি হবে মারেফায়ের হালতে সব সময় কি রেগুলার থাকবে রেগুলার মানে হচ্ছে যেমন আছে তেমন মানে হচ্ছে পেশ জবর এবং জের হবে যদি মারেফা হয় আলিফলাম বিষ্ট হয় আলিফলাম বিষ্ট যদি না হয় 
তাহলে দুইটা অবস্থা হবে অর্থাৎ মারফু হবে এবং মানসুব এবং মাজুরের ক্ষেত্রে জবর হবে মারফুয়ের ক্ষেত্রে পেশ মানসুব এবং মাজুরের ক্ষেত্রে কি জবর হবে যেমন আমরা সেখানে অনেকগুলো রঙের নাম পড়েছিলাম আবিয়া দু আবিয়া দু আসোয়া দু আবিয়া দু আসোয়া দু আখ দোয়ারু আহ মারু আহ মারু আজ রাকু আজ রাকু আস ফারু আস ফারু আস ফারু মানে হচ্ছে আস ফারু মানে কি হলুদ আবিয়াদু মানে আসওয়াদু মানে আজ রাকু গ্রেন ফাইন আজ রাকু সরি আজ রাকু হলো ব্লু নীল আখ দারু আখ দারু সবুজ আল আখ দারি নারন মিন শজর ইল আখ দারি নার তাই না আহমারু মানে লাল ওকে এতটুকুই আমরা আজকে আলোচনা করেছিলাম অনেকগুলো এক্সাম্পল আপনাদেরকে সেখানে কোরআন হাদিস থেকে নিয়েছি এই জায়গাগুলোতে এক্সাম্পল আরও বেশি এত চমৎকার চমৎকার ছোট 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 করে আমরা এক্সাম্পল দিচ্ছি কোরআনের আয়াতগুলো থেকে আপনার এক্সাম্পলগুলো বেশি বেশি করে পড়তে হবে এখানে একটু নিচের দিকে জানত বুঝবে আমরা অনেক একটু একটু নিচের দিকে যাইলে আপনারা দেখবেন যে এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা ব্যাপক পরি আজ এই এই দ্বিতীয় স্লাইডটা এত সহজ হুয়া হুমা হোম হিয়া হুমা হুন না এগুলো তাই না অথবা আল্লাহ জি আল্লাহ জানে আল্লাহ জিনা এই যে এগুলো যেগুলো খুবই খুবই ছোট্ট এগুলো দেখেন আমরা প্রত্যেকটাতে কোরআনের আয়াত দিয়ে আপনাদেরকে যে আল্লাহ জি জামা রব্বাকি খলা কাকম যে সকল আয়াতগুলো আমাদের জানা এবং যেগুলো খুবই খুবই সিম্পল প্রতিদিন আপনারা বুঝবেন এবং প্রত্যেকটার সাথেই আপনাদের কি আছে যেমন ধরেন এই যে আল্লাহ জি জিনি জামা জামা মানে কি জামার মধ্যে কি আছে জমা আছে আমরা একটু বুঝতেই পারি জমা জামা মানে যিনি জমা করেছেন মালান মানে মাল ওয়া এবং আদ দাদা আদ দাদা শব্দটা আপনাদের যদি না জানেন আপনার পরে দেখবেন আদ দাদা আদত মানে হচ্ছে গণনা আদত মানে কি গণনা সেখান থেকেই মহিলাদের একটা ইদ্দত পালন করে না শুনছেন কি না ইদ্দত এই ইদ্দত মানে হচ্ছে তিনি দিন গণেন কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি ওয়েট করবেন নামাজ পড়ার জন্যে এবং রোজা রাখার জন্যে এই জন্য ওইটার নাম হলো ইদ্দত কারণ তিনি গণেন দিন গণেন বুঝতে পেরেছেন তো এই এই রকম শব্দগুলো খুব সিম্পল আমরা একটু শুধু ধরে দেব আপনারা দেখবেন যে এরপরে কোরআন পড়তে গেলে আমাদের এখন থেকে আমরা যে স্টাইলে যাব হয়তো বা তিন চারটা ক্লাস করার পরে আপনি কোরআন পড়তে পারবো এই শব্দ তো ওইখান থেকে সেটা তো এরকম এরকম আপনার মাথায় তখন এগুলো ইনশাল্লাহ স্ট্রাইক করা শুরু করবে ইনশাআল্লাহ তো আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা আমাদেরকে সেই তফিক দান করুন এই স্লাইডগুলো আপনার নেন এগুলো কিন্তু আপনাদের পড়তে হবে একটু বোঝার চেষ্টা করবেন যদিও একা একা বোঝা একটু কষ্ট কিন্তু তারপরে এগুলো এই যে এগুলো আপনার মুখস্থ করবেন এই যে হাদা জালিকা হাদিহি তিলকা হা উলাই উলাইকা এগুলো আপনারা একটু মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ এগুলো তো আমরা অলরেডি এর মধ্যে পড়ছি কিন্তু এখন এগুলো থেকে আমরা শুধু উদাহরণের দিকে যাব ঠিক আছে প্র্যাকটিস ব্যাপক পরিমাণে প্র্যাকটিস ইনশাআল্লাহ এই এগুলো আপনার প্রিন্ট করে নিয়ে যাবেন আগামী শুক্রবারে আমরা এগুলোর পরে আমাদের আরও অনেক ইয়ে রয়ে গেছে সেটা আমরা ইনশাল্লাহ আগামী শুক্রবারে আলোচনা করব এগুলো এবং আমরা মাজরুরগুলো ইনশাল্লাহ আগামী শুক্রবারে পড়ব যাদের ধরনের অন্তত আরও আগামী শুক্রবারে আমরা কমপক্ষে আরও দশ হাজার নতুন শব্দ মুখস্থ করবো ইনশাল্লাহ ওকে তো আপনারা আপনারা সবাই আল্লাহ সুবহান ওয়াদ সবাইকে ভালো রাখুন সুবহানাক আল্লাহুম ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আস্তাগফিরুক ওয়া আতুবু আচ্ছা আমরা ওই যে তাওহীদের ব্যাপারে একটু আলোচনা করব বলেছিলাম জি প্লিজ হ্যাঁ মানে আরবি ভাষায় দোয়াত শব্দটি দোয়াত বর্ণটি জোয়া আকারেও পড়া যায় দোয়াত আকারে পড়া যায় एग्जांपल হিসেবে বলি ইংরেজি ভাষায় একটা জেড আছে না জেড কে কি কি পড়া যায় বলেন তো জে জে এন বা জি এন জেড জি মানে একটা আছে জি আর একটা আছে জি আর এই ভাষায় কিন্তু মানে ইংরেজি কিন্তু জেডের জিও উচ্চারণ করে আপনি দেখবেন আমেরিকান অ্যাকসেন্ট যদি দেখেন ওরা জেড জীবনে কোনো দিন বলে না ওরা জেড বুঝেও না ওরা ওইটা নামেই জানে যে জি তেমনি ভাষে ভাবে মানে আরবি ভাষায় দোয়াতটা এটা অ্যাকসেন্ট একটা লোকালিটিতে এক এক রকম কেউ কেউ এটাকে দোয়াত বলে কেউ কেউ কে এটা জোয়া বলে ছোটোকালে আমরা পড়তাম জরাবা ইয়াজরিবু জরবান আমি জানি না আপনারা পড়ছেন কিনা মাদ্রাসে যারা পড়ছেন জরাবা আমরা পড়তাম দরাবা পড়তামই না আপনি যদি সিটঙ্গের দিকে যান ওরা তো দোয়াত জীবনে কোনো দিন শুনেও না বলেও না ওরা সব কিছুরই কি জোয়া 
যেমন বাংলাও দেখবেন যে আমাদের বাংলা ভাষায় কিন্তু একটা শব্দ আছে সেটা হলো যে ওইখানে উনি জরফ পেয়েছিলেন জরফ আমি যাই না আপনার কখনো শুনছি কি না আমাদের চাঁদপুরি শব্দ ব্যবহার করে যে ওইখানে আমি খুব জরফ পাইছি জরফ মানে হচ্ছে কি দরব দরব মানে হচ্ছে আঘাত দরা বাইয়া দ্রিব এটা হচ্ছে জরফ পাওয়া বলা হয় এই তো রাজি আল্লাহ আনহ রাজি আল্লাহ আনহ দুইটাই শুদ্ধ দুইটাই শুদ্ধ এটা নিয়ে মারামারি দল না জল নিয়ে মারামারি করা যাবে না তবে অধিকতর বিশুদ্ধ হচ্ছে কোরাইশি অ্যাকসেন্ট হলে দোয়া কোরাইশি অ্যাকসেন্টটা কি দোয়া